நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக மே காட்ஸ் ஹோலி நேம் பி குளோரிஃபைட் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது பல இடங்களுக்கு அவர் பயணப்பட்டு தன்னுடைய ஊழியத்தை அவர் நிறைவேற்றினார் வெல் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் இன் திஸ் எர்த் ஹீ வென்ட் அபௌட் இட்டிங் அண்ட் டிராவலிங் டு डिफरेंट प्लेसेस அண்ட் டு தி मिनिस्ट्री ஆஃப் காட் சில இடங்களுக்கு மறுபடி மறுபடி அவர் கடந்து போனதாக வேதம் சொல்கிறது தி பைபிள் சேஸ் இன் சர்ட்டன் प्लेसेस ஹீ வென்ட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் अगेन அப்படியானால் அந்த இடத்தில் மறுபடி தேவன் ஏதோ செய்ய விரும்புகிறார் என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும் so we have to understand that the lord wanted to perform something again in that place இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில மறுபடி மறுபடி தேவன் இடைபட விரும்புகிறார் today the lord also desires to deal with us over and over again நம்முடைய ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் அவர் நம்முடைய வாழ்வில் அவர் இடைபட விரும்புகிறார் in every of our situation the lord wants to interfere in our life அப்படி ஒரு தொடர் இடைபடுதல் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமானால் அவன் தேவனுடைய பராமரிப்பில் இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் so if the dealing of the lord is found in a person's life that means that he is under the nourishment of god இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது கலிலேயா கடல் அருகே வந்த பொழுது அவர் ஒரு மலையின் மேல் ஏறி அங்கே அவர் உட்கார்ந்தார் here we find when he came nigh to the sea of galilee he went up to a mountain and sat down there சப்பானிகளை கொண்டு வந்து அங்கே வைத்தார்கள் and they brought the lame குருடர்களை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் they brought the blind ஊமையர்களை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் they brought the dumb ஊனர்களை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் they brought the maimed எல்லாரையும் அவர் சொஸ்தப்படுத்தினார் the lord jesus christ healed all of them இன்னைக்கு உலகத்துல பலவிதமான வியாதிகள் நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான டிசைன்ல வியாதிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது today we have we find in this world hundreds and thousands of variants of diseases in this world அப்படிதானே is it not so ipo virus vandu pudu pudu virus vandukite irukku so we can find new viruses or the variants of virus neenga ellar romba interest ah thakali saapidringa thakali la kuda oru kaachal varudunu podruka so we are having tomato very happily but even in tomato there is a virus korangal irundhu oru amma ipo pudusa thodangi ulla india kulla vandirukkara a new pox from a monkey called monkey pox is coming into india paravai kaachal kolil irundhu kaachal varudhu and the swine flu oh, sorry the bird flu ipdi kodi kanakana inam kandupidikapadada மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத अनेक வியாதிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது லைக்வைஸ் देयर वी आर फाइंडिंग एवरी डे विद न्यू डिजीजेस फॉर व्हिच देयर इज नो क्यूर और मेडिकेशन फाउंड இது எழுத்தின் பிரகாரமாக பூமியிலே இப்படிப்பட்ட வியாதிகள் வந்தாலும் சபைக்குள்ள ஆவிக்குரிய பல வியாதிகள் இப்ப சபைக்குள்ள புதுசா புகுந்திருக்கிறது டோ லிட்டரலி देयर आर सो मेनी वायरसेस एंड सिकनेसेस फाउंड इन दिस वर्ल्ड इन द चर्च देयर आर सो मेनी सिकनेसेस कमिंग इन स्पिरिचुअली हां स्पिरिचुअल सिकनेसेस देयर आर स्पिरिचुअल सिकनेसेस इन द चर्च அதுல இயேசு மிகவும் நான் முக்கியமான நான்கை இங்கே சொஸ்தப்படுத்தினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹியர் இட் இஸ் மென்ஷன் வெரி கிளியர்லி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹீல்ட் ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமண்டாவதாக மே காட்ஸ் ஹோலி நேம் பி கிளோரிஃபைட் இயேசு கலிலேயா கடல் அருகே வருகிறார் ஜீசஸ் கேம் பை தி சீ ஆஃப் கலிலி கடல் என்று சொன்ன உடனே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது உப்பு தண்ணி நிறைந்தது when we talk about a sea it is full of salt water ஆனா கலிலேயா கடல் மட்டுமே நல்ல தண்ணீர் கடல் அது but the shore of galilee or the sea of galilee they had good water good water adu romba periya adu adanal adukku kadal endru alaikapattathu so because it is large it is called as a sea adu than thannir eduthu kudikalam you can take the water and drink it yesu inda kadalukku arage adikadi vandu thannude ooliyathai seigirar very often jesus used to come near the sea shore and did the ministry palayar paattla idu kinnareth endru alaikapattathu in the old testament it was called as kinnareth pudiyar paattla innoru suvisheshathile அது கெனசரேத் கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இன் நியூ டெஸ்ட்மென்ட் இன் அனதர் பிளேஸ் இட் இஸ் மென்ஷன்ட் அஸ் தி சீ ஆஃப் கெனசரேத் இன்னொரு சுவிசேஷத்துல பார்க்கும் பொழுது அது திபேரியா கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இன் அனதர் காஸ்பல் இட் இஸ் மென்ஷன்ட் அஸ் தி சீ ஆஃப் டிபேரியா டைபேரியா உயிர் தெளிந்த இயேசு கூட அந்த திபேரியா கடற்கரை அருகு கடந்து வந்ததாக வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது தி பைபிள் ஆல்சோ பின் பாயிண்ட்ஸ் தட் தி ரிசர் ஆஃப் தி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கேம் நியர் தி சீ ஆஃப் டிபேரியா இந்த கலிலேயா என்பது இயேசுனுடைய ஊழியத்துல மிகவும் முக்கியமானது திஸ் கலிலி ஃபார்ம் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தி मिनिस்ட்ரி ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுதும் அந்த கலிலேயா அவர் முக்கியப்படுத்தினார் so though he was in this world he emphasized on this galilee marithu uyirthanund pinbum uyirthanund yesu thammudaiya seedar alaneerukkum darshanam kuduthu velippadithina edam galileya so even after jesus christ was dead and resurrected the place where he appeared to his disciple was one among them was galilee uyirthanund yesuvai oru van paarka vendumanal avan galileya poga vendiyathu avasiyam for a person to see the resurrected jesus it is essential that he goes to galilee kathrudaiya parishuddha naamathukku mai mundavada may god's holy in be glorified இதே குறித்து மத்தேயு 8 28 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது மத்தேயுஸ் காஸ்பல் சாப்டர் 28 வெர்ஸ் 7 when we அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது what is mentioned there உங்களுக்கு முன்னே அவர் கலிலேயாவுக்கு போகிறார் he goes before you to galilee சீக்கிரமாய் போய் அவர் மரித்தோரில் இருந்து எழுந்தார் என்று அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போகிறார் அங்கே அவரை காண்பீர்கள் இதோ உங்களுக்கு
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக உப்பு தண்ணீர் அல்ல இது நல்ல தண்ணீரான ஒரு இடம் திஸ் இஸ் நாட் அலைன் வாட்டர் பட் இட்ஸ் குட் வாட்டர் லூகா ஐந்து ஒண்ணுல பார்க்கும் பொழுது அது கெனசரேட் கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. லூக் 5:1 says that it is the sea of Gennesaret. யோவான் 6 ஒன்றல பார்க்கும் பொழுது அது திபோரியா கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. John 6:1 says that it is the sea of Tiberia. கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. May God's holy name be glorified. இயேசு எங்க போனாலும் கலிலேயா வருகிறதை நாம் அடிக்கடி பார்க்கலாம். So wherever Jesus went we can find him always coming back to Galilee. இல்ல விட்டால் அவர் சபைக்கு வருகிறதை நாம் கவனிக்கலாம். In other words we can pay attention that he comes back to the church. கலிலேயா ஒரு சபை இருந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. the bible says that there was a church at galilee and avar eppozhudume thanudaiya sabaiye muga umukkiya paduthukirar always god gave the preeminence to his church eppadi nam nammudaiya sharirathukku mukkiyam kudukkuromo even as we give importance to a body nammudaiya sharirathukku nam evlo mukkiyam kudukkuromo see how much we cherish our body kaalil elundha unne fresh aayitinga the moments you wake up you refresh yourself nalla or coffee tea kudichaachu you have a coffee or a tea arumaiya kuliche ready aayi super ah or dress up potu nam vandutom You took bath you got ready you wear a good garment you come back to the church Bible bathu book lantu kitta vandaach We carried our bibles and hymn books Appo naama inda sharirathe evalu penugrom See how much we nourish our body நம்முடைய முடியிலிருந்து நம்முடைய உச்சந்திலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் ஒவ்வொரு அவயவங்களை குறித்து வெளிப்புறமாக உள்புறமாக எல்லாவற்றுக்கும் நாம் அதிகமாக கவனத்தை செலுத்துகிறோம் அதை விட அதிகமாக தன்னுடைய சரீரமாகிய சபையை குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய கவனம் அவருக்கு இருக்கிறது பற்றி ஒரு பெரிய பாரம் அவருக்கு இருக்கிறது. We had a great burden concerning how the church of God must be. அப்போஸ்தலர் 9:30 ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது In Acts 9:31 அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What is mentioned there? அப்போஸ்தலர் 9:31 Acts chapter 9 verse 31 அப்பொழுது யூதேயா கலிலேயா சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதான பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெருகின. கலிலேயாவில் உள்ள சபைகள் சமாதானம் பெற வேண்டும். The churches at Galilee must receive a bhakti vritti adaiya vendum. They should attain be edified. Kathirku bayapadugira bayavathu adu peruga vendum. They should abound in the fear of the Lord. Parishuddha aaviyin aarudhalodu adu peruga vendum. And it should be multiplied with the comfort of the Holy Ghost. Apdi anniki apostolargal andha sabaiyai vaithirundargal. That is how the apostles had the church in those days. Idhanaladha Yesu Galileyaavukku marubadi marubadi varugirathu sabaikkulle varugirathai nam paarkkrom. That is why we find time and again Jesus Christ coming into the church which is Galilee. Inniki kuda indha sabaiyile avar irukkarar. Even today the Lord is present in our church. இந்த சபையில நம்முடைய ஜீவியத்தில் உள்ள சூழ்நிலைகளை பார்த்து அதை மகிமைப்படுத்த அவர் விரும்புகிறார் the lord wants to look at the situation of our life and the lord wants to glorify the church which is his body சமாதான குறைவுகள் நீங்க வேண்டும் and the power sins must be removed பக்தி வேஷங்கள் மாற வேண்டும் and all the fashions of godliness must be removed மனுஷ பயம் போய் தெய்வ பயம் வர வேண்டும் fear of god a man must depart and fear of god must come in பரிசுத்த ஆவியிலே சபைகள் ஆறுதல் அடைய வேண்டும் church must be comforted with the holy ghost அது ஒருவேளை நீங்கள் இந்த காலை வேளையில வேதனையில் இருக்கலாம் perhaps this morning you might be found in pain ஈனப்படுத்தப்பட்டு எடுக்கனுக்குள்ளே சிக்கி நீங்கள் பலவித வேதனைகளோடு கத்தருடைய சன்னிதானத்தை தேடி வந்திருக்கலாம் perhaps you are made while we are reproached and put to shame and with lot of pain you have come to the church of god ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார் but today god wants to glorify you அப்படியால் நீயும் கூட கடிலேயாவுக்கு வர வேண்டியது அவசியம் if it be so it is required that you should also come to galilee நீங்கள் சபைக்கு வருவது மனிதனை பார்க்க வர கூடாது When you come to church you should not come to see a man. Yavanayu yavalayum paarka neengal churchi ku varave kudadu. You should never come to church to see some boy or a girl or a man or woman. Appadi vandal sabaiye vittu neengal porakanikapaduveergal thallapaduveergal. If it be so you'll be rejected and cast away from the church. Nettu kuda oru silarai naangal thalli irukrom sabaiye vittu. So yesterday also I have put away certain people from the church. Edhil edhukaga endru neengal purindukolla vendum. You got to understand why. Nee manidhanai manushiye paarka vandal sabaiyila unakku edam kedaiyadhu. When you come to see man or a woman in the church you don't have place. Nee devanai paarka varavendum. got to come to see god ummai paarka naan aasaiyaga irundhu naan ummudaiya sannidhanathile ummudaiya magimiyum ummudaiya vallamiyum kandai nendru dhaan sangeethakaran solugiraan the psalm says that i was desires to behold thy beauty in thy presence and to inquire of thy glory yesaya thirukadarshana pusthakam 9th adhigaram 1st vasanam enna solugirathu prophetical book of isaiah chapter 9 verse 1 what does it say adu eppadi irundhathu eppadi maatinar how was it and how did the lord turn it aagilum ava sivilu naatayum nabdali naatayum இடுக்கமா ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்தில் இருந்தது போல அது இருண்டிருப்பதில்லை ஏனென்றால் அவர் கடற்கரை அருகிலும் 
யோர்தான் நதியோரத்திலும் உள்ள புரஜாதியாருடைய கலிலேயமாகிய அத்தேசத்தை பிற்காலத்திலே மகிமைப்படுத்துவார் கலிலேயராகிய அந்த தேசத்தை புரஜாதி தேசத்தை பிற்காலத்திலே அதை அவர் மகிமைப்படுத்துவார் the lord shall glorify this land the land of galilee in the latter days அது ஒரு காலத்தில் இடுக்கமாக ஈனமாக கனவீனப்படுத்தப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டு அற்பமாக என்னப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிலவரத்திலே காணப்பட்டதாக அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது it is mentioned that at one point in time it was dim it was vex it was rejected it was cast away and afflicted கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக may god's holy name be glorified அது மாத்திரமல்ல not only that galileya என்பது அது ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு ஸ்தலம் galilee is a holy place church ல நீ வர்றது மாத்திரமல்ல not only you come to the church church ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பதை நீ மனதிலே மறந்து விட கூடாது you should never the fact that the uh, forget the fact that the church is the sanctuary of god yosua 20 yosua vile nam paarkum bolu in the book of joshua 20th adhigaram 7th vasanam enna solugirathu chapter 20 verse 7 what does it say அப்படியே அவர்கள் நப்தலியின் மலை தேசமான கலிலேயாவில் உள்ள கேதேசையும் எப்ராஹிமின் மலை தேசத்தில் உள்ள சீகேமையும் யூதாவின் மலை தேசத்தில் உள்ள எபிரோன் ஆகிய கீரியாத் அர்பாவையும் ஏற்படுத்தினார்கள் கலிலேயாவில் உள்ள கேதேஷ் the kadesh in galilee kadesh abadina parisuddha sthanam kadesh means a holy place illavada indukal bhashayila sonninga na karpakragam so in the language of the hindu it is called as karpakragam and the koil la prakaram apdi apdi la irukum kadaisila ulle poninga na enna irukum அந்த சாமி இருக்கிற கற்பகிரகம் அதே மாதிரி பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் தேவனுடைய பெட்டி இருக்கிற மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் சோ as you go into a temple you can find the most in the most place where they place the idol or the god so also in the tabernacle we have the outer court the holy place and the most holy place நீங்கள் சரியாக அந்த இடத்துக்கு தான் வர வேண்டும் you got to come rightly to that place galilea abadina ஒரு அர்த்தம் இருக்கு வட்டம் என்ன on one angle galilee means a circle or a round ha innor artham circuit sutti varuvathu in another place it is a circuit where you Ka- go round about ha nee devunde samuhatha dhan sutti sutti varanum you got to go round about over and over at the presence ha, of god or manushan solugira ummudaiya veedangal andail naan sutti varugiren that is why a man says that i will walk by the altars ummudaiya veedangal andail naan sutti varugiren vaasinga i run i circuit about the altar namakku vera engaiyum edam kedaiyadhu we don't have any other place sakai vilan kurivikku ummudaiya veedangal andil oru edam kuduthire endru oru manidan pesugira man says that you are given a place for the swallow to rest in your altar nan ummudaiya veedangal andilaye naan sutti varuven so i will also come by the altars he says 26 am sangeetham 7 am vasanam naan kutram illamaiyile in kaigalai kaluvi ummudi peedathai sutti varugiren aandavurudaiya peedam sabaiya thaan nee sutti sutti varanum ஆனா அதுக்காக பரிசுத்தத்தை விட்டுட்டு வேற எதுக்கு சுத்தி வர கூடாது you got to only come past and circuit about the altar of god that is holiness without holiness you should not go about anywhere அதிக வயதுள்ள சிமியோன் கத்தருடைய ஆலயத்தை சுத்தி 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 வந்தார் சிமியன் who was very much old in age he was just compassing the temple of god ஒரு நாள் அல்ல not one day ரெண்டு நாள் அல்ல not just two days வருடக்கணக்காக அவன் கத்தருடைய ஆலயத்தை சுத்திட்டே வந்தான் for years together he was just only present and roaming about the temple of god எல்லாரும் நினைச்சாங்க இந்த வயசான காலத்துல இருந்தால ஏன் கோயில் கோயில்னு சுத்துறான் one question him saying at this old age why should he go to the church always adu avanukku than theriyum only he knew edukkaga avana sutha vacharana avanukku than theriyum he only knew why the lord made him go home about the temple deva samuhathukku vandan so he came to the temple of god yen deva samuhathukku vandan why did he come to the temple of god lokai irandam adhigarathila paarkumbolude in luke's gospel chapter 2 27 le devunude aaviyin evudal naal vandan enendral அவருக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது தேவனுடைய ரட்சணியத்தை இயேசுவை நீ காண்பாய் so he was he came there to the temple of god by the urging of the spirit of god because a word of god was given unto him saying you will see the salvation of the lord இயேசுவ கையில தூக்கிட்டு சொன்னா இனிமேல் என் ஓட்டம் சமானத்தோடு முடியும் சொன்னா so he took jesus in his arms and said i will finish my race in peace நீ தேவ சமூகத்துக்கு வருவது இயேசுவை பார்க்க why you come to the presence of god is to behold jesus இயேசு கலிலேயாவில் இருக்கிறார் உயிர் தெளிந்த இயேசுவை நீ பார்க்கலாம் jesus is in galilee you can see the resurrected jesus there அதுக்கு தான் ஒரு அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் கொடுங்க for this cause we give you half an hour time பாடி துதிச்சு ஆராதிச்சு தேவ மகிமையை பார்த்து அடுத்த நாலு வார்த்தை கர்த்தரிடத்துல இருந்து கேட்டு நீ போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் therefore you can sing you can praise you can glorify rejoice and worship god receive the words from god and you can depart அன்றைக்கு அவர் கலிலேயாவுக்கு வந்தது நோக்கம் என்ன what is the purpose of god coming to galilee that day பல விஷய வந்திருக்கிறார் and he had done so many things ஆனால் அன்றைக்கு மத்தேயு 15 ல அவர் வந்தது நோக்கம் என்ன what is the purpose of god coming to galilee on in matthew 15 வந்தவர் பேசாம போய் உட்கார்ல கலிலேயாவுல வந்த உடனே ஒரு மலையின் மேல ஏறி விட்டார் so when he came to galilee he did not sit mom rather he climbed up a mountain in galilee அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது that is very important ஆ இயேசு சபைக்குள்ள வந்து jesus coming into the church அவர் ஒரு உன்னதமான இடத்துல அவர் வீற்றிருந்து 
சபையை காண விரும்புகிறார் he wants to be seated in the high place and witness the church மலையில இருந்து தான் அவர் பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறார் he preached from the mountains மலையில தான் அவர் ஜெபித்து இருக்கிறார் in the mountains he prayed மலையில தான் அந்த கலிலேய மலையில அந்த இடத்துல தான் அவர் மறுரூபம் ஆயிருக்கிறார் upon the mountains of galilee he was transfigured அவர் ஒரு மலையில தான் சிலுவையில தூக்கப்பட்டார் and even he was lifted on the cross upon a mountain ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே வந்து ஒரு கலிலேய சபைக்குள்ள வந்துட்டு நீங்க நார்மலா இருக்க கூடாது ஒரு உன்னதமான நிலவரத்துக்கு வரணும் having come to the spiritual life you should not be in a ordinary state but you have to come to a sublime experience you know member ah irukakudadu you should not just be a member illavata edavadhu audience ah irukakudadu or you should not be an audience illavata or subscriber ah irukakudadu you shouldn't be a just subscriber you know sandha mari vara varam kaanikka kuduthittu poradhukalla it's not that you come every week and offer some offering and go nee galileya vandal mattum podadu it's not just sufficient you come to galilee nee church la vandutta piragu adukku aduthu or unnada edathukku varanum after you come into the church you should come to a next level or high place yana sano what a baptism holy spirit iswas jeeviyam faith life daivika sugam divine healing parishuddha holiness veru vaatin jeeviyam life of separation ipdi nee develop aayite varanum likewise you got to keep on progressing adanal than yesu galileya la vandu nikkama apdi adhula or malaiyila yernar that is why jesus did not stop with the experience of just coming into galilee but he climbed up the mountain anga dhan poi avaru ukkarndar that is where he went and sat down adhu varaikku avaru ukkarave illa until that point in time he did not sit down kadudaiya parishuddha naamathukku mai mundavadaga may god's holy name be glorified malaiyila avaru ukkarradhukku kaaranam enna what was the reason he sat upon the mountain ஐந்தாமதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது மத்தேயு காஸ்பெல் சாப்டர் 5 தி ஃபர்ஸ்ட் 2 வெர்சஸ் அங்கதா அவர் மலை பிரசங்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்றார் and that is the beginning of the sermon on the mount மலையின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்றாரு முதல் வசனம் 5 3 வாசிங்க verse 5 மத்தேயு 5 3 மத்தேயு 5 3 ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரசங்கம் எங்க உட்கார்ந்து பண்றாரு அக்குந்தன வசனம் அவர் ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார் அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டு மலையின் மேல் ஏறி மலையின் மேல் ஏறி தான் மலை பிரசங்கம் தான் ஸ்டார்ட் பண்றார் சோ ஹி கிளைம்ட் அப் தி மவுண்டன் அண்ட் ஹி ஸ்டார்டட் ப்ரீச்சிங் அந்த பிரசங்கம் ஸ்டார்ட் ஆகுறது அங்க மலையில தான் தி தி மெசேஜ் பிகன் ஆன் தி மவுண்டன் கிருபாசனத்துல இருந்து தேவ சத்தம் உண்டாகிறது தி வேர்ட் ஆஃப் காட் கேம் அவுட் ஆஃப் தி மர்சி சீட் நீங்க சபையில வந்துட்டு சும்மா வந்துட்டு இப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படி இப்படி போயிர கூடாது யூ ஷட் நாட் ஜஸ்ட் கம் லைக் எ ஸ்பெக்டேட்டர் டு தி சர்ச் வாட்ச் ஹியர் அண்ட் தென் அண்ட் கோ பேக் நீங்க அந்த மலைக்கு வரும்போது தான் இன்னைக்கு சபைக்கு என்ன தூதோ அது உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் இட்ஸ் only when you come to the mountain what is the message the lord wants to convey to the church today will be delivered to you சில நேரங்கள் அவர் மலையில போய் தனிமையை விரும்பினார் sometimes the lord went up the mountain and desired solitude chela nerangalile avar malaiyila poi nalla jabam panna aarambitha sometimes he went to the mountain and he started praying well matthew 17 la neenga paarkumbolude in matthew's gospel chapter 17 modhala vasana vasiche paarenga first verse aaru naalikku pinbu yesu pedruvayum yaakobayum avanudi sagodharanaga yovaniyum kootikkonde thanithirukkumbadi uyirnda malaiyin mel poi nee inge varuvathu devanum neeyum thanithirukkumbadiyaga why you come here is that you might remain in solitude with god நல்லா கவனிங்க கண்ணெல்லாம் திறந்து வைங்க ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் பே அட்டென்ஷன் அண்ட் ஓபன் யுவர் ஐஸ் நீங்க என்ன அது மெடிடேஷனா இல்ல விட்டா அது டீப் ஸ்லீப்பானு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஐ குட் நாட் டிஸ்கர்ன் whether you are in deep sleep or meditating the word of god நீ அங்க தான் இயேசு கிறிஸ்து தனிமையில இருந்தார்னா சீடர்களோடு இருந்தார் அங்க அடுத்த வசனம் வாசிங்க அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் தேவ சமூகம் என்பது மறுரூபத்தின் நேரம் the presence of god means a time of transfiguration நீங்க எப்படிப்பட்ட நல்வத்துல வந்தாலும் இந்த half an hour இந்த 1 hour ல உங்களுக்கு ஒரு transfiguration உண்டாயிருக்கும் in whatever state you might have come in this half an hour or 1 hour your life will be transformed transform ஆகணும் transfiguration ஆகணும் transformation and transfiguration both must occur உங்களுக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் நடந்துட்டே இருக்கணும் and there should be a work of transfiguration occurring in you சச்சிக்கு போனதனால உங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் இல்லனா என்ன பிரயோஜனம் when you go to the church when there is no change in you what is the point ah yesu thanithirundarana chumma time pass kaga poi apdi umnu meditation illa anga avargalukku marurubam aanbikka kandita jesus did not time pass by just doing some meditation but there was he transformed mark 6 46 mark 646 அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பின்பு ஜபம் பண்ணும்படி ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார் இங்க வந்தா நீ சும்மா இருக்க கூடாது ஜப ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பணும் when you come here you shouldn't be silent but you have to build up your prayer life இந்த half an hour நல்லா நீ ஜபம் பண்ணணும் this half an hour you must pray well தொடக்கத்துல ஒரு ஸ்தோத்திர ஜபம் பண்றோம் in the beginning we have a praise அடுத்து வொர்ஷிப் பண்றோம் then we worship after the sermon அதுக்கு பிறகு ஒரு நம்ம ஒரு வொர்ஷிப் பண்றோம் after the sermon after the message we also have another altar call அப்ப நாம என்ன பண்றோம் then what are we doing இயேசு மலையில கலிலேயாவுக்கு வந்த இயேசு மலை இல்ல ஏர்னார் Jesus Christ who came to Galilee he climbed up the mountain நீங்க பாருங்க உயிர்த்தெழுந்து இயேசு அவருக்கு அங்க தரிசனம் கொடுக்க முடியாதா The risen up to Jesus can't he show himself there ஏன் அவர் அங்க தரிசனம் கொடுக்கல Why he did not appear unto them in the place அவர் தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தூதன் சொல்லிச்சி சொல்லிட்டு போறாரு நானு கலிலேயா போறேன் அங்க வந்து என
Matthew 22, 16. 28, 16. 28, 16. So where did they go to Galilee? Into a mountain which Jesus appointed for them. That is where you can see Jesus. So you can see Jesus. It is not that you just come for duty's sake to the church, watch here and there like a spectator or an audience and just go back. When you come to church, you have to receive peace. You got to be edified. You got to come in the fear of God. You got to abound in the Holy Ghost. Not only that, you got to come to a sublime experience. You got to see the resurrected Jesus. You got to learn the ways of transfiguration. You got to make a good prayer in the presence he came to Galilee, climbed up a mountain and sat in that place. So did, not he, sit, did he sit because he had yes. no work? There were certain mysteries behind Jesus Christ sitting down. What does the sitting down of Jesus speak about? According to Malachi chapter 3 verse 3, Avar uh. he shall sit down. Avar utkarndu velli pudamittu suthikarithu kondi irupar. Avar levin butrari suthikarithu. Avar gal karthir udi evergala irukkum padikkum. Nidhi ahi kaanikkiye seluthum padikkum. Avar galai ponnei polavum velli ahi polavum pudam iduvar. Inna ki Yesu inge ukkandir karan chol rangu. Vishwasikiram ula karangar uti ura alilea sol rangu. Jesus being seated here, he is sanctifying his people. When he sits down, the first mystery is the sanctification. So the Lord, when he sits down, the second reason is until he brings the enemies as his footstool, the Lord will be seated. He does not sit down silently. The reason why the Father has made the Son sit down. Psalm number 110 verse 1. Hebrews 10, 12, we can read this. Ah. The Lord shall be seated down until he makes the enemies his footstool. Even in your matter, the Lord is working, sitting down. He is not seated down on the right hand of the Father just for time pass. When your problems reach to the presence of God, from there, like a lawyer, what will the Lord do? Now your problem is, is reported in the presence of God. They have brought a report about you. An accusation on you. Or you are midweek. Or you have become sick. Or the devil is trying to attack you. Something or the other is coming against you. Perhaps according to justice, uh, you are blamed. The person seated here, what will he do? Why is he seated down? Please answer. Immediately the Lord will say, I intercede for him. Give him one more chance. I will plow it, I will dress it, I will put manure and I will save it. Because of his human nature, he has come to this weakness. That is why the Bible says, so he is the everlasting high priest who should be worried about our iniquities. So he is there and striving for you. And he is pleading for you. And he is interceding on your behalf. That is the reason we are seated down and standing here. If the Lord would take account all of our iniquities, who can stand before him? If there is a law like the Old Testament times now. Eye for an eye. None of the believers will have two eyes. They will not have both their hands. And for the mischief they commit now, both their feet will not be there. Truly, 
உண்மையா இல்லையா இஸ் இட் நாட் ட்ரூ நம்ம பண்ற தவறுகளுக்கு நம்ம பண்ற அக்கிரமத்துக்கு நம்ம பண்ற சேட்டைகளுக்கு பழைய ஏற்பாடு மாதிரி கண்ணுக்கு கண்ணு பல்லுக்கு பல்லு கண்ணு கண்ணுனா ஒருத்தனுக்கும் பல்லு இருக்காது கண்ணு இருக்காது காது இருக்காது எல்லாம் துண்டு துண்டா போயிடும் so if the old testament laws would have been prevailed this time like eye for an eye or tooth for a tooth none of us would have both the eyes none of us will have a hands or foot அங்க ஒருத்தர் வாதாடுறாரு there is one interceding for us அதனால வாதாடிக்கிட்டே இருப்பாருன்னு நீ நினைக்க கூடாது do not think that he will keep on doing the same ஒரு சண்டே ஸ்கூல் புரோகிராம் போட்டாங்க there was a sunday school program அருமையான ஒரு புரோகிராம் a very wonderful program ஒரு ரெண்டு फ्रेंड्स இருந்தாங்க two friends were talking அதுல ஒருத்தன் நல்லா படிச்சு பெரிய ஆளா இருந்தான் one one of the friend he studied well he became a, a great person innone arave kada sutti padikama gidikama onnu illama poyiduchu the other one did not study well just roamed about the streets like a half big person sabaikulle paathina nalla padichu nalla standard ah avikuriya bhoomi kuriya nalla edathula varana onnu irukra sabaiyilum theradha kesum irukku so even in the church we can find these group two groups of people who have studied well who have grown in the spiritual standard there are others who did not prosper well adha nalla padichave அட்வொகேட்டா மாறிட்டான் the one who studied well became an advocate in the padike onnu therada case rowdy poi la paarita the person who did not study well became a thug tappu seiva he will commit mistake prachana na odane nera friend ida poidu once he encounters a problem he will run to his friend avanum friend mathram alla lawyer adanal avan tholilu adhu dhaan adanal ivana appa appa vaadaadi vaadaadi eppadiyavadu edhaadu panni kaapaathi vittru he is not just a friend by profession he is a lawyer or advocate and therefore he will also plead the cause and he will somehow deliver him naatkal ponade days passed by in the lawyer judge a maarita this lawyer became a judge in the kedugatta payanukku innum sandosham aayirchu So this boy who was uh, mischievous is the big man over to our marida our person namal judge ayo advocate alla adavada top king vandache judge aidar namaku eppom ponalu vidudala dan nanicha my friend is not a lawyer no anymore but he has become a judge therefore whenever i go to him i should be delivered adanal first case periya case attend aita therefore he was caught in the first big case anga poi sendu bodu when he went there first liye avan judge vandu ore adi adichu padu bhayangaramana or nyaya therpa kuduthita the judge immediately declared a great judgment pronounced a judgment on him and put him in prison ivan onu aludittu enna pa idu advocate a irukum bodala enakaga poraadna கடைசில ஜட்ஜ் ஆகி ஒரே அடியில அழிச்சிய போயிட்டேன் சொன்னா சோ ஹி ஸ்டார்டட் ட்ரைங் சே வைல் யூ ஆர் a ஜட்ஜ் யூ ஆர் ப்ளீடிங் ஃபார் மீ பட் நவ வென் யூ பிகம் a ஜட்ஜ் யூ ஆர் பிரனன்ஸ் பனிஷ்மென்ட் அப்பா அவன் சொன்னா அட்வொகேட் னு இருக்கிற வரைக்கும் நான் உனக்காக பரிந்து பேசுவேன் ஜட்ஜ் னு வந்துட்ட பிறகு நான் நியாய தீர்ப்பு தான் இயேசு இந்த உலகத்துல நீ இருக்கிற வரைக்கும் உனக்காக நின்ஞ்சிட்டே இருப்பாரு பரிந்து பேசுவாரு ஜட்ஜ்மென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார்னா our judge a ukandruvar as long as i am an advocate i can plead the cause for you but once i become a judge i have to pronounce the judgment like was jesus christ as long as you are in this world he will be a judge uh, advocate for you but once he becomes a judge he will punish onai suthigarika avaru ukarra and he is sitting down to refine you unakaga parindu pesa ukarra and he sits down to intercede for you satrukalai paadavadiyaakki podu varai ukandirpar see he will be seated down until he makes your adversaries your foods too kattude parishuddha naamathukku mai undavada may god's holy name be glorified palavidamana vyadhiyasargal irukum when there are diverse kinds of sick people bible le neenga paathinga ethaniye vidhamana vyadhiyasargal yesu vidam vandadai neengal paarkalam in the bible we can also witness there are so many kinds of people with different sicknesses came to jesus ana inge maavikuriya naangu vyadhiyasargal solapadugira but specifically four important spiritual sickness sick people are mentioned here sappanigal the lame kurudargal the blind oomayargal the dumb oonargal and the maimed in the naangu vera da maina anga solapatirukkara and these are the four different categories mentioned in the place in the naalu verayum yesu sustha padithinar avanga devana maima padithinar jesus christ healed all four of these people and they glorified god avangala kondu vandu yesuvin paadathula vechitaanga and they were brought and placed at the feet of jesus indrikkum kuda aavikuriya jeevithile sabaikulla oru thiral kootam sappanigal irukkarar even today spiritually there are a multitude of lame people found in the church satyatha kepaanga they will hearken to the truth nanasana eduthirukanga they were taken water baptism abhishekam petrukkaranga they received the unction but avangalala indha satyathin padi nadakka mudiyadavargal but they cannot walk as per the truth of god idhu dhaan inniki sabaiyudaiya nirpan மான நிலவரம் this is the pathetic condition of the church today ஒரு குழந்தை பிறந்திருச்சு when a child is born அது வளர்ந்திருச்சு it is grown நல்லா தான் இருக்கு it is good ஆனா ரெண்டு காலும் சரியில்லனா எப்படி இருக்கும் but if both the legs are paralyzed what will happen யோசி பாருங்க just imagine அப்படி ஒரு பிள்ளை நமக்கு வாய்ச்சதுனா எப்படி இருக்கும்னு யோசி பாருங்க if we have such a child what will be the situation எவ்வளவு பேர் அப்படி தான் கஷ்டப்படுறாங்க that is how many people are struggling அது போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வந்துட்ட பிறகு likewise when we step into the spiritual life நல்லா சாண எடுத்தாச்சு we have taken what about this சபைக்குள்ள வந்தாச்சு we have come to the church நல்லா அபிஷேகம் you have received the unction ella bible vasanangal ellame unakku theriyum you know all the bible biblical verses ana satyathin vidi nadakkalaye but you do not walk according to the truth appo nee appadi patta kootathar aavikuriya sappanigal so such people are called as a spiritually lame 
இப்படிப்பட்ட சப்பானிகள் த லேம் பீப்பிள் இவர்கள் ஆசாரியர்களாக கூட இருந்தார்கள் தே வர் ஆல்சோ பிரீஸ்ட் லேவி ராகுமத்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த புக் ஆஃப் லெவிடிகஸ் 21 ஆம் அதிகாரத்துல சாப்டர் 21 ஆசாரியரில் ஒரு சப்பானி ஒருவன் இருந்தால் and there was one who was holding the office of a priest as a leper or as a lame person ஒரு ஆள் சப்பானியாக இருந்தார் one among the priests was a lame person நாம் எல்லாரும் ஆசாரியர்கள் தானே all of us are priests isn't it வெளிப்படுத்தல் 1 6 இன்படி பார்க்கும்போது according to revelation 1 6 நாம் இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களாய் மாற்றப்பட்டவர்கள் being washed by the blood of jesus christ we have been made priests and kings அந்த ஆசாரியன் சப்பானியா இருந்தானா if that priest is a lame man அவன் அந்த பலிபீடத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை புசிக்கலாம் he can eat the things pertaining to the sacrifice or the altar வர முடியாது but what he cannot do yenga vara mudiyadhu he cannot come bali selutha ulla vara mudiyadhu he cannot come in to offer the sacrifice appam selutha ulla vara mudiyadhu they cannot come in to give bread avan bali bida thandai seralagadhu and he cannot come nigh unto the altar avan aasariyanda he is a priest avan perandha aasariya kudumbathula dhaan of course he was born in a priest family yesu unda thathnala kaluvapatta ellam correct ana inda satyathin padi nadakkala na eppadi nee deva kumaranai deva putranai maaruvathu of course it is true that you are washed by the blood of jesus christ but if you do not walk according to the truth then what is the pointed following him devunude aavinal nadathapadugirarlo avargal devunude putrar endru ennapuduvar they are led by the spirit of the lord they are called as the sons of god aavin padi nadakkiravargalukku dhaan enna kedaiyadhu aakini thirpu kedaiyadhu and they that walk according to the spirit they don't have any condemnation appo nee yesu in rathathnala kaluvapottu sabaikulla vandute nee sappaniya irundha ulla nolaiya mudiyadhu being washed by the blood of jesus christ having come into the church if you are a lame person then you cannot be cleaned appo sir moonam adhigarathile oru sappaniya neengal padikkalam acts of the apostle chapter 3 we can read about a lame man avana veetil irundhu thuyittu vandruvaanga and he will they would carry him from home ha veetil irundhu thuyittu vande from home he will be carried and the alangara vaasal nu oru vaasal la ukkara vechiruvaanga and he will be made to sit at the gate called beautiful veetil irundhu vandutaan he has come from home veetil irundhu vandavana the one who has come home from home enga vandaache where is he gavaninga alangara vaasal varaikku vandutaan he has come onto the gate called beautiful all right stop stops there avan enga irukano where he was supposed to be enga enga ukkanta where he sits vaasal la ukkandu picha edukka aarambicha he is sitting down at the gate and he was begging for alms he achika pottita you are saved alangaramana oru pentecost sabhayilum sendita and you also joined the beautiful church called pentecost church ana inga vandita perage but having come onala ulla nolaiya mudiyala but you are unable to enter adhukku reason enna what is the reason onnudaiya pichakara thanamum onnudaiya sappani thanamum the reason is because of your begging nature and your lameness appo solla moonru rendu la neenga idha purichu paakalam acts chapter 3 verse 2 we can see this idhu maatram alla not only this. அப்போஸ்தலர் 14 ஆம் அதிகாரத்துல பாக்கும்போது ஆக்ஸ் ஆஃப் தி அப்போஸ்தல் சாப்டர் 14 எட்ட வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன் verse 8 பிரவியில இருந்து தாயின் வயிற்றுல பிறந்ததில இருந்து நடக்க முடியாத ஒரு ஆள் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கறான் and there was a man seated there who was impotent in his feet and crippled crippled from his mother's womb அவனை கொண்டு வந்து வச்சாங்க he was brought but அவனுக்கு நடக்க முடியாது but he couldn't walk ஆனா பவுலோட பிரசங்கத கேக்குறான் but he hark into the message of paul உங்க கிட்ட நீங்க என்ன சொல்வீங்க when you ask you uh, what you will say எனக்கு பாஸ்டர் பால் தெரியும் i know pastor paul நான் அந்த பிரசங்கம் கேட்டு இருக்கறேன் i heard this message pastor alvin i know this one a pastor alvin a pastor alvin avar nalla uyarama irupaaru and he was tall nalla powerful ana aale very powerful man ipdila neenga sollala you can tell all these ama and alangara vasal irundha sappaniya kettinga na solluvan enakku pedruva theriyum yovana theriyum avanga rendu varu enna ekkala cross panni ponaanga nu solluvan so when you ask this crippled man sitting at the beautiful gate you will say i know pop uh, peter i know john everyone used to pass by yaar prasangatha ketta angiradhu mukkiyam illa nee nadakkiraya indha satyathin padi adha mukkiyam it's not very important whose message you are listening to but are you walk, walking according to the truth prasanga yaarnalum pannuvaanga anyone can preach na illa na innotha pannuvaa innoru illa na vandikitte irupa adu aandavatta control la vechikitte irukanga so if i am not there someone else will come and they will preach the lord has them on under his control bible le solugiru prasanga munnugiravargal migidin solirukku the bible says the day that preach are in multiple ah, multitudes yaara vechinalum kattar pesuvar orthanum pesalaya indha kallu pesum illa da kaluga pesum the lord will speak through any person if nobody sp- uh, speaks the lord will speak with the throne stone paul prasangam pandran ivu chappaniya ukkandu kaadikitte irukku paul was preaching and being a crippled man he was seated down and listening ah rendu samuel 5th adhigarathila paakumbodhu second samuel chapter 5 ah thaavi idu siyonai pidikiradhu ku try pandran david was trying to capture zion eppadiyadhu siyonai pidichirunnu somehow we wanted to take zion but adinude sariyana amaippu avanukku but he did not get the proper blueprint of the land. ah and the map avanukku kedaikala he did not get the map see ona eppadi merkolvade how to inherit or overcome zion how to take hold of zion but he couldn't understand but appo or message avanukku varudhu but he gets a message enna message what was the message nee vandu see ona pidikka mudiyadhu you cannot take zion appo avan kekkara enna vishayam then he asked what is the problem 
they said and there are one group of lame people you cannot cross these lame people to take hold of Zion and he thought when they said they could not take hold of Zion he thought they were mighty men of valor the lame ones are the one who hinder the growth of the church today. the reason why many people do not come to Zion today or ministry is that there are lame people found why are you looking at the lame ones you look at the good ones may God's holy name be glorified David said my soul hated them and he, he said they would have overcome this uh, lame people can you say like that so he that does not so walk according to the truth my son should not come home wife or husband who does not walk according to the truth should not come home can you say that 2 Samuel chapter 5 verse 8 சப்பானிகளையும்ிருக்கிறார்கள் <laughs> today you, you got to come to the presence of god and the lame cannot give the bread you have a continuous situation where you cannot approach to the presence of god so but graciously the lord that did a work the lame people were brought near his feet the second groups were the blind they, the blind were brought in and they were also against zion the blind and the lame shall hinder you today in the spiritual life many people are blind I'm not talking about the blindness due to age I'm not talking about the blindness due to age so I'm not talking about the blindness so I'm, I don't have the long side or the short side that you have I'm not referring to that so I'm talking about the blindness in the spiritual life today many people lack a vision where there is no vision they will not have the knowledge of God where there is no vision sin will be in abundance 1 Samuel chapter 3 the first two verses and there was no open vision that is why the sons of Eli did not know God they started committing sin in the house of God that is why the blindness of our life must be rolled away the Bible says today many people are blind because of their sin Zephaniah 1.17 they became blind because of their sin Matthew 23.26 Matthew's gospel chapter 23 was 26 what is mentioned there the blind Pharisee what does it mean the life of a Pharisee is a blind life sin will make your eyes blind bribes will make your eyes blind these are things mentioned in the Bible Matthew 23 oh blind men Pharisees or oh ye Pharisees that are blind what is the nature of the Pharisee please answer two times they fast and they pay tithe of everything that they earn and law is very important for them but what happened the Lord calls them as blind because you give tithe you should not think that your eyes are blind do not think that just because you give offering you are a bright believer you should not think if you compare your life with other people's life and exalt yourself you are a blind I am not like the publican 
அப்படிதானே அவன் சொன்னா தட் இஸ் வாட் ஹி சேட் இஸ் அந்த ஆயக்காரனை போல நான் இல்ல ஆண்டவரே லார்ட் ஐ அம் நாட் லைக் தி பப்ளிகன் நான் ஜசம் வாங்க எல்லாம் குடுத்துறேன் ஐ கிவ் தி டைத் உபவாசம்லாம் எடுக்கறேன் ஐ ஃபாஸ்ட் இப்படி மற்றவர்களோடு தன்னை ஒப்பிட்டு பார்க்கற ஒரு குருடன் uh, he was a blind man who compared his own life with others life மத்தேயு 12 22 ஐ பார்க்கும்போது மத்தேயு 12 22 அங்கே ஒரு ஆவி பிடிக்கும் பொழுது ஒருவனுக்கு கண்ணு குருடா போயிருது தே வி ஃபைண்ட் a person was possessed by a spirit and therefore became blind பிசாசு அவன் கண்ணு குருடா கிட்ச் தி டெவில் ஹஸ் மேட் ஹிஸ் ஐஸ் blind பிசாசு போன பின்பு தான் ஏஸ் அந்த ஆவியை துரத்தின பிறகு தான் அவன் கண்ணு திறந்துச்சு ஆஃப்டர் தி டெவில் வாஸ் காஸ்ட் அவே ஆஃப்டர் ஜீசஸ் ஓபன்ட் ஹிஸ் ஐஸ் ஹி வாஸ் கிளியர் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் குருடராக சபைக்குள்ள இருக்கீங்க டுடே ஹவ் many of you are blind in the church தரிசனம் இல்லாம வெளிப்படுத்தல் இல்லாம எத்தனை பேர் இருக்கீங்க how many of you are found with a revelation of vision in the church of god தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார் the place where is, where there is no vision people will perish வெளிப்படுத்தல் 3 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது in revelation 3:17 அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது what is mentioned there ஒரு சபையே குருடா இருக்கு a church was blind எப்படி இருக்கும் See how the things would be. ஒரு வீட்ல ஒரு ஆள் கூட இருந்தா பரவாயில்லை. If one person is blind in the house that's okay. ஒரு சபையில ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கூட இருந்தா பரவாயில்லை. If one or two in the church are blind that's okay. அந்த சபையே குருடு சபை. But the entire church was called as a blind church. நீங்க நீங்க பூந்தமல்லி போனீங்கன்னா Today if you go to Poonamalli அங்க blind school இருக்கு. And there's a blind school. அங்க போனீங்கன்னா அவ்வளவு ஆணோ பெண்ணோ எல்லாமே குருடர்கள் தான். All male and female present there they were blind. லவரிகா சபைக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா If you go to the church of Lavadisia லவரிகா சபை முழுசும் குருடு பையங்களா நிறைஞ்ச சபை. The entire church was filled with blind ஒருத்தனுக்கு தரிசனம் கிடையாது வெளிப்படுத்தல் கிடையாது நோபடி ஹட் எ ரெவலேஷன் ஆர் எ விஷன் இயேசு சொன்னாரு ஜீசஸ் சேட் நீ பார்வை அடையும்படியாக என்ட கலக்கத்தை வாங்கி போடு ஃபர்ஸ்ட் இ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிசீவ் ஐ சால் फ्रॉम மீ தட் யூ மைட் ரிசீவ் யுவர் சைட் எப்போ ஒருத்தன் குருடா ஆகறா when does a person become blind மற்றவர்களுடைய விசுவாசத்தை நீ திருப்பினால் நீ குருடாவாய் when you turn the others faith then you become blind நான் திரும்பவும் சொல்றேன் i repeat உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ மனைவியோ புருஷனோ உன் பிள்ளைகளையோ பெற்றோர்களையோ அவங்களுடைய விசுவாசத்தை நீ டேமேஜ் பண்ணினா நீ குருடன் ஆயிடுவ when you damage the faith of your friends or relatives or your husband or wife or children and that is where you become blind apostolar 13 8 il paarkum bolude in acts 13 8 oru the raja avunudeya viswasathilirundhu avana porattradhukku try pannikitte irukkara and there was one person who was trying to turn the king or the ruler from his faith 11th vasanathile paul sonna nee kurudan aayi povai in verse 11 saint paul said you shall become blind vaasingal apostolar 13 8 மாயவித்தை காரன் என்னும் அர்த்தம் கொள்ளும் பேரையுடைய அந்த எலிமா என்பவன் அதிபதியை விசுவாசத்தினின்று திருப்பும்படி வகை தேடி அவர்களோடு எதிர்த்து நின்றான் இதோ இப்பொழுதே கர்த்தருடைய கை உண்மையில் வந்திருக்கிறது சில காலம் சூரியனை காணாமல் நீ குருடனாய் இருப்பாய் என்றான் விசுவாசத்தை திருப்பி விசுவாச ஜீவியத்துல நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணினா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில டிஸ்டர்ப் பண்ணினா நீ குருடனாய் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் போய் விடுவாய் when you turn other people's life especially their faith and their spiritual life then you will become a spiritually blind person கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேம் உண்டாவதாக may god's holy name be glorified மூன்றாவது கூட்டத்தார் ஊமையர்கள் the third group is the dumb இது ஒரு group this is another group the deaf dumb இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் work ஆகும் and the deafness and dumbness both work together ஊமை செவிடு ரெண்டுமே நீங்க ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா கூட deaf and dumb school nu dhan solluva so both deafness and dumbness come together that is why they have a school called deaf and dumb school in our school ku poninga adu blind school nu solluva in another school they call as blind school ah ipo la deaf and dumb aalungalukku la alaga inda saigai moli la enna irukke kuduthukite irukanga so now for the deaf and dumb they also teach them the sign language adu neenga la poninga na neenga konja naal yaar aayiruvinga nalla irukkara onu eppadi maariruva டெஃபன்டமா மாறிடுவா இஃப் யூ கோ தேர் ஈவன் a person who can speak well and hear well they can also become like that நீங்க அப்படி போய் பாருங்க அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தா தான் உங்களுக்கு எவ்வளவு நல்ல கத்தர் வச்சிருக்காருன்னு தெரியும் so only when you go and see all those places you will know how well the lord has kept you இங்க ஊமையர்களை பத்தி பைபிள் சொல்லுகிறது here the bible talks about the dumb இது ஒரு spirit தான் this is also a spirit சோத்திரம் பண்ணுவோம் அப்படினா சோத்திரம் பண்ண மாட்டீங்க ஏன் பண்ண மாட்டீங்க வெரி நல்லா தான இருக்கு சவுண்ட் சூப்பரா தான இருக்கு நல்ல உயிரோட தான இருக்கற ஏன் சோதரம் வரல ஊமை அதான் நீ ஆவிக்குரிய ஊமைன்னு சொல்ற when we say let's praise the lord you are just silent you're not praising god you have good voice you have good sound and uh, you're not dumb but why does not you praise god ஆவிக்குரிய ஊமை துதி செய்வது இல்லை the spiritually dumb does not praise god ஆவிக்குரிய ஊமையர்கள் ஜெபம் பண்ணுவது இல்லை the spiritually dumb do not pray ஆவிக்குரிய ஊமையர்கள் வசனம் சொல்லுவது இல்லை the spiritually dumb people do not speak the word சபைக்குள்ள இப்படி நான் வச்சிருந்தேனா deaf dumb and blind ipdi oru naan oru vishwasi irundana naan tholanja poiten so if there are 400 believers who are deaf dumb and blind then i am lost oru silalla summa super ah glass potirupanga ulla kanne irukadu some people will wear a beautiful glass spectacles but there is no eye within 
ஒரு நாள் நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறேன் ஒன் டே ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் தி பஸ் ஸ்டாப் பூந்தமல்லி பூந்தமல்லி பஸ் ஸ்டாப்ல ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் பூந்தமல்லி பஸ் ஸ்டாப் நம்ம ஃபைதம் பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஸ்டாப்ல நிக்கிறேன் ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் நியர் பை பஸ் ஸ்டாப் நியர் தி ஃபைதம் சும்மா அருமைய டக்க அடிச்சு சும்மா கூலிங் கிளாஸ் போட்டு ஒரு பையன் நச்சின் பஸ் விட்டு இறங்கறான் ஒன் பாய் பியூட்டிஃபுல்லி கிளாட் கார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வித் தி பியூட்டிஃபுல் கூலிங் கிளாஸ் ஹி கோ டவுன் फ्रॉम தி பஸ் அப்படி இறங்கன உடனே அப்படி வாட்ச் அப்படி கை அப்படி தட்டி விட்டு அப்படி வாட்ச் அமுக்குனா வாட்ச் தப்புக்குன ஓபன் ஆயிருச்சு எனக்கு என்னடா இது எல்லாரும் வாட்ச் இப்படி தான பாப்பா இவன் தட்டன உடனே பாச்ச என்னசீது ஓபன் ஆயிட்டு அப்படியே தடவிட்டு ஓகே டைம் அப்படி லாக் பண்ணிட்டு ஹலோ யாராவது கிட்ட நிக்கிறீங்களா அப்படிங்களா அதுக்கு பிறகு தான் இவன் யாரு வந்தது பாத்தீங்கன்னா சும்மா இப்பதான் ஃபாரின் ரிட்டர்ன் மாதிரி வந்து இறங்கினாங்க பார்த்தா அவனுக்கு பாவம் கண்ணு தெரியல So the moment he came down and he opened his watch and instead of seeing it he was opening and hearing the sound and then he said is there someone to help me We have come here Ninga etra vera aavila oomiya irukringa nu therla I do not know how many spirits are dumb Pesaradhe kedaiyadhu They do not speak Sotram annuna sotram anna matta They do not offer praises to God Veetla 10 mani jabathile manavi sotram anna solunga Mhm Payana pannunga Mhm Purushana panna solunga apdiye ukandirpaar If you have one one veetla rendu oomiya irukku rendu kuruda irukku illa rendu chappaniya irukku So at home at 10 o'clock prayer the wife or the husband or the children all of them behave like dumb so either two of them are dumb or blind or, or deaf in that house kaalaile elumbi naalu vera moonu vera rendu vera ore aalo aandavar elumbi enna seiyano summa vaaya therandu vasanathu solli paattu paadi sotram panni andha desathile irukkira aaviye nee adigira adila oda vekkano early in the morning at 4 o'clock you have to wake up as 4 or 3 or even alone you got to wake up speak the word of god sing praises and dismantle the power which is reigning the land nee vaaya therandu pese open your mouth and speak nee padicha vasanathai sollu speak the word that you have learned nee padicha vasanathai naalu verku poi sollu you tell the word which you have studied from the lord nee ketta gospel naalu verku poi sollu preach the gospel that you hear here to four people naan nethu sonna yoon abdin oru chinese uh, or uh, brother yesterday i told you about a chinese brother named yoon ha avante kathar pesnar the lord spoke to him now unak or uliyan tharven i will give you a ministry avanukku matthe yelunna suvisesham dhan kadachathu he just had the gospel according to saint matthew with him adhiley or 4-5 book da 4-5 pakka adhigaram dhan avanukku kadachathu so he had about the first four or five chapters adha padicha he read through it padichikitte irpa he will keep over and over and he avanukku manapadam aayiduchu and he by heart the verses or 4-5 adhigaram nalla padichitaanga four or five chapters he studied well என்னது பைபிள் எப்படி மத்திய எழுந்த விஷயம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு பாப்போம் just tell me how matthew's gospel would be starting எப்படி இருக்கு how was the beginning ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனாகிய வரோஷியா யாமே இவனுக்கு பிறந்தா இவனுக்கு பிறந்தா அவன் இவனுக்கு பிறந்தா இவனுக்கு பிறந்தா இப்படி 14 தலைமுறை அதுல வந்துட்டே இருக்குங்க so it talks about the 14 uh, generations starting from abraham then david and up to jesus christ அதுக்கு பிறகு இயேசுனுடைய Then the birth of Jesus Christ comes. One day the Lord told him, One day the Lord told him, Today you got to preach in a place. Today you got to preach in a place. What does he know to speak? He also said, Okay and went. Left and right and went. The Spirit of God guided him through the street saying, Take left, take right. He said, 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 நீ வா நீ வா எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லு அப்படினு அவனை எழுதி போட்டாங்க the people of the village came running embraced him and said you are you not hewn because the spirit of god told us that you will be coming here and they took him to preach எல்லாரும் வரிசை உட்கார்ந்தா everyone sat down in lines பிரசங்கம் பண்ணுங்க he asked to uh, preach even பிரசங்கம் கேட்டதும் கிடையாது பண்ணதும் கிடையாது he has never heard a message he பிரசங்கம் எப்படி இருக்கும்னு ஒண்ணுமே தெரியாது he had no clue how a message would be இப்போ இவன பிரசங்கம் பண்ண சொன்னாங்க now he was asked to preach எனக்கு பிரசங்கன வாட் எனக்கு ஒண்ணு புரியல இவன் குழம்பிட்டான் he could not even understand the word உனக்கு தெரிஞ்சத சொல்லு இயேசுவ பத்தி நான் what you know about jesus that you speak ஆபிரகாம் இன் குமார் நாகிய தாவீத் இன் குமார் நாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வம்ச வரலாறு அப்படியே சொன்னான் அந்த ஜனங்களுக்கு இவனுக்கு மத்தியல விசேஷம் அவங்களுக்கு என்ன அருமையா இயேசுவுடைய ஜீனியாலஜி இன்ட என்ன அட்டகாசமா பேசுறான்டானே அவன் எல்லாம் கை தட்டிட்டு உட்கார்ந்திருக்கான் பாரு அப்படி கரெக்ட்டா அப்படி அப்பா பேரு அப்பா பேரு அப்பா பேரு அப்பா பேரு அப்படியே போது இதுதான் அப்போ உண்மையாகவே இயேசு இருந்தாரு பிறந்தாரு வரலாற்று சான்று அவ்வளவு ஒரு கை தட்டி அல்லையா சொல்லிட்டான் So he spoke about the genealogy starting from the son, Abraham the son, uh, David the son of Abraham and then about Jesus Christ he spoke uh, name after the name one after the other and they said truly the history exists and they praise God avanukku vera onnum prasangam panna illa he did not have anything else to preach avan oomayan alla he was not dumb kathode vasanathai pesa koodiyava he was able to preach the word of god nee periya aala irukalam you might be outside person ha ooliyathu kuda vandirukalam you might have even come to the ministry thotram pannuna thotram pallana nee oomai
சகரியா என்கிற ஒரு ஆசாரியன் இருந்தார் and there was a priest by name zachariah அவனுக்கு எத்தனையோ ವರ್ಷமோ குழந்தை கிடையாது for many years together he did not have a child அவன் மனைவிக்கு எலிசபெத் என்று பெயர் his wife's name was elizabeth ரொம்ப வயசான கேஸ் ரெண்டுமே and both of them were very old people வருஷ கணக்கா பிள்ளைகளே கிடையாது for many years they did not have children ஆனா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப spiritual ஆ but both of them were very spiritual அவனுக்கு ஆசாரிய ஊழியம் கிடைத்தது and he had the ministry of priesthood போய் ஊழியம் செஞ்சா he was doing the ministry தூபம் காட்டிட்டு இருக்கறா and he was showing the incense altar ல நின்னு தூபம் காட்றா and he was standing on the altar and he was showing the incense தூபம் காட்டிட்டு இருக்கும்போது டப்புன்னு தூதன் வந்து இறங்கிட்டான் and as he was doing his job the angel of god appeared to him உனக்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பா you will have a son அவனுக்கு யோவான் என்று பேர் இடுவாயா you shall name him john இப்படி எல்லாம் அவனுக்கு நல்லா பேசுறாங்க and he was speaking like that எல்லாம் பேசி முடிச்ச உடனே after saying this ஏவன் சொன்னா அது எப்படிங்க நடக்கும்னா he said how is it possible எப்படி இருக்கும் see how the angel from heaven has come to you and the angel or message from heaven has come to you and the directa vandu unakaga alagaga pesuraare the lord comes directly to you and speaks with you ivulu arumiya unda pesina perage after speaking with you so comfortably unakaga adhu mele nambike varala you do not have the faith ethana prasanga kelu bible padi ethaniyo var saatchi solra unakku vishwasam varaliye you have come to so many messages so many people testify but still you don't have the confidence in the word of god enna nadandathu what happened and avaru sonnaare the lord said inda vaarthigalai nee vishwasikkavilla you did not believe these words idu neraver varaikku nee oomaya irupai thou shall be dumb until the word fulfills luka 1 20 luke 1 20 idho thaginda kaalathile niraveera pogira en vaarthigalai nee vishwasiyaadapadiyinal ivigal sambhavikkum naal mattum nee pesakoodamal oomaya irupai endra oomaya irupai thou shall be dumb na oru sunday school pilligalukku oru 6th class ah 5th class ah padikira pilligalukku oru trip sunday school convention la children's convention la prasangam panna so uh, i the children's convention uh, for the students belonging to 6th standard and 7th standard i was preaching ella 10 vishu 12 vishu pasanga children of the age group of 10 to 12 appo naan sonna i said chinna vishile nalla practice pannano you got to practice well at the young age nalla job mandrathu got to pray well ivadi la solli kodutitte irundha and i was teaching them all these things adhu kora or example ah giving an example inda kolandigala inda kalai koothadigal practice pannirupanga so the 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 road, uh, the, the road street dancers கம்பு நட்டி நடுவில் ஒரு கயிறு கட்டி அதுல பிள்ளைய நடந்து போக வைக்கமா பாத்திருக்கீங்க தானே சோ இந்த ரோ ஸ்ட்ரீட்ஸ் யூ வுட் ஹேவ் सीन தி டான்சर्स who will make a, a rope and make the children rope walk அண்ணாநகர் ஃபைட்டம்ல நான் சென்னையில இருக்கும்போது while he was ministering in அண்ணாநகர் ஃபைட்டம் in chennai don 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 adichta orta and suppose he made the sound நான் ஏன் ரூம் வந்து மாடில my my room was on the first floor அங்க வந்து பார்த்தா அவன் கயிறு கட்டி எரிச்சிரான் கம்பு நட்டி கயிறு கட்டிட்டான் i was looking from there and he has made the prepared the stems and the, as well as the rope அஞ்சு வயசு ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை ஏத்தி விட்டாங்க a 5 year old little girl was made to walk நான் உடனே சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஓடி வா பாரு நீ ஒண்ணு முளங்கால் போட்டு தரல அது தரல இது தரலங்கள வா எல்லாம் வா சொல்லி அவ்வளவு வரையும் கொண்டு வந்து மாடில நிப்பாட்டிட்டாங்க பாரு i called all the sisters and said watch you are unable to kneel down or pray வேடிக்கு பார்க்கிறதுக்கு இல்ல அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பிராக்டீஸ் இருக்குன்னு பாரு so not to be a spectator but understand the teaching of the child அழகா ஒரு கம்ப கம்ப கையில வச்சிட்டு அட்டகாசமா பேலன்ஸ் பண்ணி அழகாக இந்த கயிறுல நடந்துக்கிட்டு வந்துச்சு the little girl was used beautifully managing with the uh, staff in her hand and she was able to cross அடுத்து nextly cherupu potu and the pilla and the kayirla nadandu varudhu the girl walked with a slipper adukku adutha chaapudra plate ah vechittu adula apdi nadandu nadandu varudhu then with the uh, with the plate that we have food she was walking on the rope nammal summa ve nadakku theriyama 70 72 cherupu potu kaalu odichittu namu jebichittu irukrom so we are praying for our people because they are unable to walk properly on the floor and they fall down na idha sonna i told this ipdi la irukku kutti paya chinna vayasiliye enadhu tottil palakam சுடுகாடு வரைக்கும் வரும் நல்ல ஜபம் நல்ல பைபிள் ரீடிங் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொல்லி முடிச்ச உடனே ஒரு பையன் வந்தான் அங்கிள் நீங்க சொன்னது உண்மையா அப்படின்னு சோ ஐ வாஸ் டெல்லிங் தட் வாட் யூ லேர்ன் அட் தி கிரேடில் ஏஜ் வில் வில் கம் அன்டில் யூ கோ டு தி டூம் ஒன் பர்சன் கிட்ட பிரசங்கம் எல்லாம் நான் முடிச்சிட இதெல்லாம் சொல்லி பிரசங்கம் முடிச்சிட்டு ஆமீன் போட்டு வந்த பிறகு ஒருத்தன் வந்து சொன்னா நீங்க ஒரு கதை சொன்னீங்களே அது உண்மையாவா சும்மாவா நீங்கள கட்டி சொல்லிட்டீங்களா அப்படினா so after the message was over one little boy came to me and asked you told me a story is it is it true or or just a little story parlavathil irundhu thoodan vandu kitta ninnu solra unakku or kumaran parappa avanukku yovan nu per ide avan dhaan periya unnadamana avarku theerka therisiya irupan ivulavu theliva pesura ivan alter adichikitte adhu eppadi nadakum prasangam kekkum bolude vishwasam illama ketta eppadi unakku nadakum an angel from heaven comes directly bringing the message of god and says that you will have a son like this by this name and he shall be the prophet to the most high god but he says with a sensor in his hand he says how is it possible vishwasiyaadapadinal oomaya irupanta because you did not believe thou shall become dumb kolanda perande 
and kolandu perandiruchu the child was born ipo pillai ki peru vekkanum now they have to name the child appo ellarum avanga appa peru vekkadhukku try pandranga everyone wanted to name the father's name ena ivaru umaye vittarla because he's become dumb alle avanukku adutha peru sagariya avane vechirunu and they said that they will also be called as zachariya next to ellarum sagariya sagariya angranga ivanukku ipo na edhu varu recall aagudhu edhu yovan yovan devadudan sonnadhu yovan inga da vaai umaye acha enna seiyirudhu Everybody is saying that they have to name the child as Zechariah but then only he remembered the words of the angel of God saying that the child has to be named John. If a time nerungudhu ellarum peru vechiruvaanga nu katta vandha odane ivan appo na vaai therandirchu avanukku. So now at the moment when they were about to name the child his mouth was opened. Luke 1 am adhigarathila paarkumbolude In Luke's gospel chapter 1 13 verse. And the pillai ki peru vekkumbodhu enna sonanga 13 verse. Ha தூதன் அவனை நோக்கி சகரியாவை பயப்படாதே அவன் ஊமை தன்மை அவனை விட்டு போய் விட்டது and his dumb nature departed from him 63 64 அவன் எழுத்து பலகை கேட்டு வாங்கி இவன் பேர் யோவான் என்று எழுதினான் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இப்போ பேச முடியல ஊமை ஆயாச்சு இப்போ ஒரு ஸ்லேட்ட வாங்கி எழுதிறான் so now he was dumb and therefore he பயனுக்கு சகரியான் வச்சிராதீங்க He said do not name my child Zachariah. இப்ப நம்ம ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் டிசைன் டிசைனா பேர் வைக்கறோம் பாருங்க. Our people are naming the children in different uh, designs. என்ன பேர் வச்சானோ அதுக்கு அர்த்தமும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது. When you name the child there is no meaning in that. தாத்தா பேர் பாட்டி பேர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதுக்கு அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையா எழுதி கொண்டு வந்து அது அரபிக் மாதிரி இருக்குங்க. So they coin words or the names with using the father grandfather's name grandmother's name it looks like an arabian name. எல்லாரும் அவங்க சைகையில பேசுறாங்க. என்ன உன் பிள்ளைக்கு என்ன பேர் வைக்க போறேன்னு and they were speaking in sign language with him saying what is the name or a slate avangi eludana he asked for a writing table tak nu vai therandirchi and he wrote the name immediately his mouth was open and alava sonna avante vai therakapattu devan avante naavu katta vilkapattu devanai stotrithu pesa aarambitha verse 64 and his mouth was open immediately and his tongue loosed and he spake and praised god ini vishwasikkalana nee oru uma so when you do not believe you are a dumb man oru vela nee oru vikkaragama sabayil irundina nee oru uma so perhaps if you do not praise god in the church then you are a dumb person onnu kurindir panirendra ரெண்டுல பார்க்கும் பொழுது விக்கிரகம் பேசாது அது ஊமை 1 கொரிந்தியன்ஸ் 12:2 says an idol cannot speak it is a dumb one அந்த சிலருக்கு இந்த ஆவி பிடிச்சிருது some people have the spirit இந்த ஆவி உள்ள வந்தா நீ ஜெபம் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க ம்ம் ஜெபம் பண்ண மாட்டா when the spirit comes and even if you ask them to pray சோத்திரம் பண்ணு சொல்லுங்க ம்ம் சோத்திரம் பண்ணவே மாட்டா they will never say praise the lord காரண என்ன what is the reason அது ஒரு evil spirit that is an evil spirit mark 9:25 ல பாக்கும்போது in mark 9:25 ஊமையும் செவிடுமான ஆவியே இவனை விட்டு போ oh thou deaf and dumb spirit depart from him உன் வீட்ல திடீர்னு உன் மனைவிக்கு இந்த ஆவி பிடிக்குங்க suddenly your wife may possess by the spirit பாட்டே பாட மாட்டா and she will not sing சோத்திரமே பண்ண மாட்டா she will never say praise the lord ஜெபமே பண்ண மாட்டா no prayer yeah why want to pass away matta he will not even she will not even speak with you இது எழுத்தின் பிரகாரம் ஊமை மாதிரி மாறிடும் so literally they will become dumb ஆவி குரிய ரீதியில இன்னைக்கு நம்மில எத்தனை பேர் இப்படி இருக்கறோம் in the spiritual realm how many of us are like this today நான் பட்டாபிராம்ல சின்ன பிரதரா இருக்கும்போது when i was a young brother in patabiram அப்ப ஒரு கன்வென்ஷன் நடந்தது there was a convention conducted அதுக்கு பாலோ ஏதோ வாங்குறதுக்காக நான் திருநின்ற ஊர் வந்தேன் so i came to tirunindra ur to purchase some milk or something அங்க ஒரு விசுவாசி வீட்ல இருந்து தான் பால் வாங்கிட்டு போனோம் and i have to purchase milk from a believer's house அங்க வந்தா எல்லாரும் ஒரு பையனை வச்சிட்டு ஒரு 8 வயசு பையனை வச்சி ஜெபிக்கறாங்க and they when i came they were, kept a 8 years old boy and they were praying for him அந்த வீட்டுக்கு வந்த ரிலேஷன் பையன் and that was a to boy of the house vanda edathila and the paiya enge thodathila velaiyada pona ange enna tha paathana therla bayandu vaayi kattiruchu the boy went to the garden to play and he saw something and his mouth became dumb aluva edhaiyo paathu kattuva vaayi therakadhu he will cry he will look at something and be scared but he will not uh, be able to speak naan poi appo sikitam avungitta andha gumbala naan maatna so i went and was caught by that group brother jo mannunga na they said brother please pray ஒரு ஜெபம் பண்ணி இந்த ஆவிய கடிந்த உடனே பையன் பட்டன் பேசிட்டான் சோ தி மொமெண்ட் ஐ ரிபியூக் தி ஸ்பிரிட் வித் தி பிரேயர் தென் தி பாய் ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் தி ஆவி ஓடி போயிருச்சு தி ஸ்பிரிட் டிபார்ட்டட் फ्रॉम हिम இன்னைக்கு ரொம்ப வெறுக்கு இந்த ஆவி தரத்துனால தான் நீங்க நல்லா சோதரம் பண்ணுவீங்க வீட்ல ஜெபம் நடக்கும் டுடே only if we cast away this evil spirit many will pray and praise god at home ஏசாயா 56 10 ல பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய காவல் காரர்கள் எல்லாம் குறைக்க மாட்டாத ஊமையான நாய்கள் ஐசியா 5610 said that their their watchmen were like bar, dogs who cannot bark குறைக்க மாட்டாத நாய் ஊமையா போயிட்டா என்ன வருது if the dog becomes dumb what will happen சொல்லுங்க please answer நாய் மனுஷன் ஊமையா போயிட்டா அது கஷ்டம் 
நாய் ஊமைய போச்சுனா அந்த வீட்டு அந்த வீட்ல எப்படி அந்த காவல் வைக்கிறது if the man becomes dumb that's okay but if the dog becomes dumb what is the point in having the dog adanal dhaan naai pidichu vaangum bodhe that is why when you purchase a dog kaadu pidichu thookuvaanga they will lift with the ears adu kattu it will shout kattana nalla naai ma when it shouts or makes noise then is a good dog adu kattala அந்த நாய் வாங்க மாட்டான் அது வேஸ்ட் அது if it does not give a sound then they will not purchase the dog it's waste அவனுடைய காவர்க்காரர் குறைக்க மாட்டாத ஊமையான நாய்கள் they watchmen were like the dumb dogs that cannot bark ஒரு காவலுக்கு கொண்டு போய் ஒரு ஊமைய வைக்க ஒருத்த உள்ள வர இவன் ஊமையா இருந்தா என்ன நடக்கும் if there is a dumb security and a person comes in what will happen இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் அநேகர் இப்படி தான் இருக்கோம் today how, this is how many of us are இந்த அவர்களையும் கொண்டு வந்தார்கள் and they also brought unto jesus christ நான்காவது இயேசு நடத்தில கொண்டு வரப்பட்ட ஆள் யாரு what is the fourth person brought unto jesus christ ஊனர்கள் the maimed அங்க வீணர்கள் so the people without the sharirathile or koraibadu ullavar they have some physical challenge in their body ivargalai dhaan anga kondu vandanga and they were brought to jesus bible enna solludhu what does the bible say levi ragamum 21 17 18 23 23 idella paarkumbolude revelation leviticus chapter 21 verses 17 18 and 23 anga enna solapatirukkirathu what is mentioned or oonanaga irundhal avan aasariyana irundha kuda thiraikku ulle pokudadhu so if it is a priest who is lame he cannot go inside uh, the uh, the veil parishuddha salathukulle varakudadhu he cannot enter to the holy place innan solla pona prakarathukku varamudiyadhu balibeda thande avan serakudadhu so in other words he cannot even come to the outer court he cannot come nigh to the altar epdi irukum see how things would be nee sabaikulla irundite paralokathukku varalana enna prayojanam being in the church if you cannot come to the kingdom of heaven what is the point paralokathukku nee varalana enna prayojanam if you don't come to the most holy place what is the point nee evlo kaanika kudukura so so many offerings you give so many tithe you give sabaikku vidama varringa and you also regularly come to the church meetings indha sabaikku ulla eppadi nee free ah deva samuhathukku varriyo adhe mari nee paralokathukku rajyathukkulaiyum free ah varanum the same way you have free access into the church of god you should also be able to go to the kingdom of heaven eppa paralokathukku rajyathula unakku free ஊனர்கள்ிருக்கிறார்கள்ிருக்கிறார்கள் <laughs> மத்தேய சாரி மார்க் 3 ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது மார்க் சாப்டர் 3 வெர்ஸ் 1 அங்க ஜெபாலயத்துக்கு இயேசு போகிறார் ஜீசஸ் வென்ட் டு தி டு தி டு தி சினகாக் ஜீசஸ் வென்ட் டு தி சினகாக் இயேசு சினகாக் அந்த தேவாலய ஜெபாலயத்துக்கு போறார் ஜீசஸ் வென்ட் டு தி சினகாக் இயேசு அங்க போனபோது when he went there அங்க ஒரு ஆளை பார்க்கிறார் and he found a person there அவன் ஜெபாலயத்துல தான் இருக்கான் and he was found in the synagogue பட் அவனுக்கு கை என்னது but what happened வாசி மறுபடியும் அவர் ஜெபாலயத்தில் பிரவேசித்தார் அங்கே சூமின கையுடைய ஒரு மனுஷன் இருந்தான் என்னது How was his hand? அவன் ஒரு அங்கவீனன் சூம்பின கை உடைய யாருக்கு ரெண்டு பைசா கொடுக்காத ஒரு ஆளு a person does not give even two minds to others அது எழுத்தின் பிரகாரமான அது கை ஆனா சூம்பின கை என்பது ஒருத்தனுக்கு எச்சி கையில எதை மாட்டான் எதை ஓட மாட்டான் காக்காவ தரத மாட்டான் a one with a withered hand there but actually it means a stingy person who will not give anything to others lobi ramba kanjena kanjan so he was a very very stingy person or or veetla ga sonanga indal saapadu kaasiya tharam adukkarar so in one house they complain saying that this person does not give any money enna nu kekka i ask why iru ro kudukkarar he gives 20 rupees evlave how much iru ro kudupar 3 neram saapduvar he will give 20 rupees he will have food for three times na irundha faithum la andal irundhar so he was in the faith, same faith where i was ministering avarku naal pillainga he had four children naan koottu pesuren i called him and spoke to him yan pa enna pa nee enna idu nee enga irukra nee hotel ku ponaale evlo selavulikira nee iru ro kudutha na illa na arisi vaangi pottu vitten kaigari vaangi pottu vitten adu vaangi pottu vitten idella vaangi potten idukku piragu idarku kaasu so he said uh, uh, i have purchased rice i have uh, vegetables this and that and why should they have extra money kasuna apdi oru oru aavyad and that was a spirit about this money ivargalala ownargal these are uh, maimed ownargalude bible padi vilakkapadi enna na 
கத்தர் உனக்கு ஒரு நன்மை செஞ்சா நீ பிரதி நன்மை செய்ய மாட்டாய் so according to the bible the maimed means the ones who receive goodness they do not return it to others luka 14 13 14 la neenga padichu paathinga na luke 14 13 and 14 neengal oru virundu vaithal neengal adile oonargalai alaithu varungal when you conduct a feast bring the maimed ones yenendal avargal badhilukku badhil seiya maatargal because they cannot reciprocate to what was given to them nama kalyanathukku vechitton sonna irukkira ella vishwasi panakaram vandavan ponavan sonnakaram ellarum koopidrom edhukku when we conduct a marriage we invite all the believers அவன் வந்து ஆசீர்வச்சாலும் உன் பிள்ளை நல்லா இருப்பாங்க அப்படியா அதுக்காக கூப்பிடுற நீ when they come and bless you your children will be blessed is it மனமக்களை வந்து குடும்பத்தோடு தாங்கள் சகிதம் வந்து குடும்ப சகிதம் வந்து ஆசீர்வதிக்க யார் போய் ஆசீர்வதிக்கிறா yeah as a family you have to come and bless who is blessing எப்படியாவது நீ முயல் எழுதிட்டு போயிடுன்னு அர்த்தம் அதனால சரியான அர்த்தம் அது the right meaning is somehow right uh, the, the money அத புக் போட்டு எழுதி கரெக்ட்டா இவன் அவன் கல்யாண தண்ணிக்கு பார்த்துட்டு இவன் 100 ரூபாய் செஞ்சிருக்கான் right okay நம்மளும் அதிகமா செய்யணும் 101 ராக செய் அப்படி so they will also record them in a notebook and say he has given 100 i will return as 101 rupee anike oru vetla ketta nanu i asked one person so avanga church la kalyana nadakku pole anu ya maga kalyanathukku varala avanga kalyanathukku naayam pogum so there was a marriage going in the church uh, why can't you go they said he, they never come to our marriage and therefore i will not go in luka 13 14 14 13 14 padichu paarenga yenana yesu solrar avan unakku badhil seiyamaatan avan na unan luke 14 13 and 14 the lord jesus christ said they are the ones who cannot reciprocate or give it back to you they are the maimed owner endu solugiravargal valarchi athavargal maimed are the ones without proper growth ana yesu and the sumina kaiye udaya manushana kootte thottu yesuvin na and naamatha use panni avar solrar enna solrar marugaiyai pol maruvaayaga takku na kaiye ninjirche Jesus Christ took the hand of the withered man and commanded in the name of Jesus Christ and commanded saying that let the hand become like the other hand. Mean the sabhayil irukkumbodhu when you are in the church or pastor mari valarakudadhu you should not become like a pastor. Christuvin niraivana valarchikini varum. You got to come to the fullness of the stature of Christ. Sariyana valarchi da adhu da oonathanmai maatrum. Right growth will change the main nature. Ebesi 4th adhigaram 11 15 vasanangala paarkumbodhu ellavathilum neengal valarchi adaino கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சிக்கும் நீங்கள் வந்து சேர வேண்டும். Ephesians chapter 4 verses 13 and 15 we read that we have to grow in everything we have to attain to the fullness of the stature of Christ. வளருவதற்கு வசனம் தேவை. We need the word of God to grow. 1 பெதிர 2 3ல நீங்க அதை பார்க்கலாம். 1 பெதிர 3 4 we can read this. 1 பெதிர 2 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் வளரும்படி நீங்கள் ஞானபாலின் ஆகிய வசனத்தின் மேல் வாஞ்சையாய் இருங்கள். 1 பெதிர 2 3 says that you have to be desirous on the word of God which is the sincere milk that you might grow. கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மை உண்டாகுது. May God's holy in be glorified in the sappani kurudar oomayar oonar naalu vere ingond vandu yesuvin paadathula vechitaanga the lame the blind the dumb and the maimed they were brought at the foot of jesus christ ingike kootta mudiyaradukulla today before the meeting is over ellara andrude paadathil vandu andavare enude sappani thanam enude oomai thanam enude kurudu thanam enude oona thanangalai maatrum endru neengal kelunga today before the meeting is over all of you must come at the feet of jesus christ and say lord change my lame nature change my blind nature change my dumb nature and change my maimed nature yesu irundha poludhu yesuvin paadathil vandu anegar kannir vittar many people came at the feet of jesus and they shed tears yesuvin paadathile parimala sai they would take out chinar and there were people who poured the ointment of spike not upon the feet of jesus yesu in padathai muttam seidar they kissed the feet of jesus luka 5 18 padi paarkumbodhu simon pedru yesu in kaal la vilundan adanalada pirkaalathile avan pradhana apostle ay maarinan in luke uh, chapter 5 verse 8 we see say and peter he fell at the feet of jesus christ therefore later on he became the chief most apostle yesu in padathil vaithargala and they kept him at the feet of jesus avangala la kondu vandu enga vachaangala where they were brought yesu in padathile வைத்தார்கள் they were brought to the feet of jesus apostle kaalangalla kaanike kaiyila vaangradilla during the apostolic times they will not take the offering in the hand enna seivanga solunga baba what will they do kondil pettila peiruvaanga what will they do solunga அப்போசலர் காலத்துல காணிக்கு உண்டியல் பட்டியில் போடப்பட்டதா இல்ல அவர்கள் வாங்கி பாட்கட்டில் போட்டார்களா எங்க என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க during the apostolic times did they offer the offerings in the offering box or did they take it and put in the pockets அங்கனா அவங்க பாதத்து கிட்ட வச்சு வந்து காணிக்கு வச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க so when the person is seated they will come and place the offering at the feet and they will go இனிமே அதுதான் வந்திரும்னு நான் நினைக்கிறேன் i think that is going to come back again இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல சபையில அந்த ட்ரெண்ட் வந்திரும் நான் யோசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் அது நடக்க போகுதுன்னு நான் நம்புறேன் ஐ திங்க் அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் ஐ ஹோப் தட் திஸ் will happen this trend will come once again into the church நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன் why am i telling this நீங்க வந்து கையில கொடுக்கிறது எல்லாம் கிடையாது இனிமே நாங்க வந்து நாங்க நிப்போம் நீங்க அந்த இடத்துல வச்சிட்டு நீங்க பாட்டு போணும் so we will stand here you will not come and give in our hand you will just keep it there and go ஏனா why இப்போ अनेक விசுவாசிகள் பின்மாற்றத்துக்குள்ள போன உடனே தான் கொடுத்த காணிக்கையை திரும்ப கேக்குறாங்க 
So many believers, when once they go into backsliding, they're asking for money again once they go into backsliding. See how it will be. For ACA, some pastor ki YouTube level them border ga. Naan itne version dasamba ang kudte na adhe na ke thirimba kudte vude. Aam sabey vute na veliya peita. Apna ivalal waste pantai. Apna thalam bojhe. Elatin thirimbu kudte re nalla ripangra. So there was a. And the pastor, iru version, umpo version, visuaji arunda thala. Iru kudgunu na yena vude. Inna na banga nathro refund pantra dige. So a, a person has put in the YouTube saying unto a ACA pastor that so many long years I've been giving offerings and tithe and now I'm no more a believer of the church therefore return everything. Now what will he do? So they will say uh, do not give it in our hands just keep it there you will not know who give what. The trend has come like that today. So he will go to a different church, he will say, refund all the offerings which I have given. When you put in the offering box and turn back to look at it, that is a fault. Then when you, the new generation is forming like this. Is it not so? Today many people are growing in this aspect. When people come into a failure or defeat in the spiritual life, this is what happens. You, if you come to his feet, and he should bring everything under your feet. Today many people are found in this state. Acts of the Apostles chapter 4 we read that they kept at the feet of G, uh, the Apostles. In verse 37 he laid it at the feet of the Apostles. Today how many of us are like this? So let's leave that subject. Today our subject is you, you and your family your children you must come to the feet of Jesus. Lord I heard so many truths. So many anointing and so much of grace. But in certain places I am unable to walk according to the truth. In certain places I did not praise God. In certain places I failed to have vision. And there is no proper growth in my spiritual life. When you come like this to God, the Lord says I will heal you. The backbone of our faith or a church is the divine healing. And he healed them. Today the Lord desires to heal us. In the Bible. And laying the hand and healing. Pouring the oil and healing. Healing by a word. Next day the Lord says I come and heal you. That is what we see in the Bible. Mark 6.13 Mark 6, uh, And he poured oil and healed them. Mark 5.18 Mark 5, we see that 15, he laid 15.18 we see that he laid his hand and healed them. In Matthew 8.8 Speak one word and my servant shall be healed. In Matthew 8, 7, what is mentioned? Jesus says, I will come and heal him. Acts 4, 22 says, he was miraculously healed. Today, how many of us desire healing? Lord, today, my lame nature must be removed. Lord, my blind nature must be removed. My dumbness must be eradicated. My maimed nature must be removed. Today, come to Galilee. Climb up to the mountain. Come to the place where he is seated. When you come to the place, he will glorify you. You will see the vision of transfiguration. And he will bring your adversaries as a footstool. What happened? The lame started walking. The dumb spot started speaking. The blind received their sight. All the maimed had their hands and feet restored. 
and there was one brother david raj avaru modhalavathu thootukudiyil irundhar and in the first he was a tutikurin ange ootapadaram nu oru adathil irundhar and he was ministering in a place called otam karam appa pastor aruldas avargal pudidaga vandha neram and that was the time when pastor aruldas was new ootapadaram gra adathil main la vechi oru convention vechaar and in that place they also conducted a convention sariyana convention a very great convention adu pastor aruldas um ivarum janaanga na enna agirudhu if pastor aruldas and he joins what happens ivarum powerful aanalu avaru avadavada powerful aanalu and he is a powerful person he is much more mighty than him anikala naangala kan kooda paarkrom miracle nadakkudhu that day we eye witness with the rise miracles happening gramangal irundhu janangala vandila ketti thookittu vandha aalungal ange ukkandiruka so from the villages they brought people carrying them to that place paarve kadaikidhu and they received sight nadakkara they were able to walk ella abbi ground chutti chutti avungalukku sandosham pongudhu they were filled with joy they were running about the place of the campus arpulangal nadandiruchu and miracles happened ella mudinja avanga address address la vaangiyaachu everything was over they've taken the address and contact details ninga naale naale kala yanasan eduthirriya nu tomorrow will you be baptized ha naalaiku varrom naalaiku yanasan edukranga they say tomorrow we will come and be baptized kaalila 6 manikku paatha next morning 6 o'clock oruthanum illa none of them were there enadhu nadakka mudinjichila veetukku odi pitta they were able to walk they went back home evdi nadakka mudinjavan pesa mudinjavan kaadu kattavan kai kannu therinjavan ellaru night oda night ange vittan mudinju poje aasthathirikku vandha sugam aayiche veetukku poitan avladha poitan everyone who was healed of their lameness or dumbness or blindness they were they went back home they said we came to the hospital we were healed we just went back inikku anaiyar ipdi irukringa today many are like this appadi alla it is not so yesu christ vandai vandha poludhu when they came to jesus patthu kushtrogil vandanga the ten lepers came yesu sonnar neenga poi aasar enakku kaanpinga jesus said go and show yourself to the priest and the vela avanga poite irukumbodhu on the way ange yesu avargalai aandavude vallamai gunamaakku the power of god healed them ஒன்பது பேர் காணிக்கு கொடுத்துட்டு போறதுக்குள்ள வலியை பார்த்துட்டான் நைன் ஆஃப் தேம் ஷார்ட் வேஸ் டு கிவ் தி ஆஃபரிங்ஸ் அட் கோ ஒன் पर्सन என்ன பண்ணா வாட் டிட் ஹி டு நேர இயேசுவின் பாதத்துல வந்து விழுந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பயங்கர சத்தமா ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினான் ஹி கேம் ஃபெல் அட் தி ஃபீட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிரைஸ் காட் அண்ட் வித் தி லவுட் வாய்ஸ் ग्लोरीफाइड हिज नेम அதங்க நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீ இன்னைக்கு கர்த்தர் உன்னை சுகமாக்குவார் இஃப் தி லார்ட் வில் ஹீட் யூ உன்னை விடுவிப்பார் ஹி வில் டெலிவர் யூ ஒருவேளை எழுத்தின் பிரகாரமாக உங்களுக்குள்ள குருடோ சப்பானியோ ஊமையோ ஊனமோ இருக்கலாம் லிட்டரலி யூ மைட் பீ ஹேவ் in blindness lameness or dumb nature or anything else avikuriya jeevithra umayo so unaro sa kurudano sapaniyaga ni irukalam perhaps in your spiritual life you are lame you are blind you are dumb or maimed indraki ni yesuvin paadathil vandirukkara padinal today because you have come to the feet of jesus avar unai swastha paduthuva he will heal you nee innaikku avara mahime paduthanum today you got to glorify him stotra baliyedugiravan ennai mahimai paduthukiran he that offered praises glorify at me matthew 15 31 matthew 15 31 ஊமையர் பேசுகிறதையும் ஊனர் சஸ்தம் அடைகிறதையும் சப்பானிகள் நடக்கிறதையும் குருடர் பார்க்கிறதையும் ஜனங்கள் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு இஸ்ரவேலின் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அப்படினா என்ன அர்த்தம் இனிமேல் நம்முடைய சபையில சப்பானி கிடையாது the meaning is there is no more lame people in our church there is no more blind ஊமை கிடையாது there is no more dumb ஊனர்கள் கிடையாது there is no more maimed இப்போ ஒரு அபிஷேகம் வரும் பொழுது உன்னுடைய ஆவிக்குரிய எல்லா தன்மைகளும் மாறிவிடும் today when an anointing comes all your spiritual weaknesses will be turned நீ என்ன செய்யணும் what you should do இப்போ கர்த்தர் துதிக்கணும் now you got to praise god ஸ்தோத்திர பலியடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறார் he that offered praise glorify me ஆபத்து காலத்தில் என்ன நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துகிறார் call me at the day of danger i i shall deliver you and you shall glorify me ஒருவன் கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதினால் பாடுபடுகிற பாடுபட்டால் வெக்கப்படாமல் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் சோதரம் பண்றதுக்கு உனக்கு என்ன வெக்கம் if a person be a christian and he suffers without any shame he have to praise god சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு அலேலியா சொல்றதுக்கு ஆமீன் சொல்றதுக்கு உனக்கு எதுக்கு வெக்கம் என்ன ஆத்துமா இது சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன வெக்கம் வை ஷட் யூ பீ அஷேம் டு சே பிரைஸ் காட் அண்ட் ग्लोरीफाई காட் அண்ட் சே ஹalleluya ரோட்ல கத்துறாங்க எல்லாரும் அவமேமா இத கத்துறா முஸ்லிம் பொண்ணுங்க சும்மா அல்லாஹ் அக்பர்ங்கிறது நம்மால அலேலியா சொல்லுனா என்னது அலேலியா வா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்படியே அமைதியா போயிடும் the muslim girl on the street is shouting allahu akbar but to our people instead of saying hallelujah they are just silently walking away nan 10th la rachikapatta so i was saved uh, when i was studying 10th uh, rachikapatta the 10th leave la so uh, during 10th holiday i was saved adhukku piragu rendu varsham adhe school la dhaan higher secondary padicha after was in the same school i studied two more years higher secondary la enak pere hallelujah da so in the higher secondary my name was hallelujah ah adhu pombo hallelujah ma right evana koopidra mudra kenna da nu kekkanum when i pass by they will say that hallelujah and immediately i'll say someone is calling me college or moonu varsham padicha i studied in college for 3 years college liyum theriyum ellarkum the hod varaikum theriyum even pentecost even in college everybody knows including the hod oh, about me oru class la oru naal அவர் ப்ரொபசர் லெக்சர் அடிச்சிட்டு இருக்காரு நான் கண்ண அசந்துட்டேன் ஒன் டே தி ப்ரொபசர் வாஸ் டீச்சிங் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் டோஸ்ட் ஆஃப் அ பிட் லைட்டா தூங்கிட்டேன்னு வெச்சுக்கங்க அதான் சோ ஐ ஸ்லெப்ட் ஆஃப் a little bit அவரே தூங்குன உட
ஆவினாலும் <laughs> வணங்கப்பட்டவர் <laughs> after he was become an animal and then he came back to his senses then he said oh god you are honorable you are uh, you are worthy of, of all praises daniel 3 am adhyayam 34 37 la paathumbodhu mutti vandathu avanu devan mahime padatha aarambitha daniel chapter 3 was 34 we read that he came to his senses and therefore he glorified god kathrudaiya parishuddha naamathukku mahima undavada may god's holy name be glorified ellar kangalai mooduvom let us all close our eyes indraiki nee galileya vandai va today you come to galilee and the malai mela yeru climb up the mountain avaru ukkandra kadathukku va come to the place where he is seated ange vandu avaru paadathula onne vai from there you place yourself at his feet onde ooliyam jeeviyam kudumbam pillaigal tholil ella in kathrudaiya paadathula vaiyungal your ministry your life your family your children everything you place at the feet of the lord onde thanipatta jeevithilulla sappani thanam oomai thanam owner thanam kurudha thanathukalla bari bari padathula vai the lame nature blind nature dumb nature maimed nature in your personal life place them upon the altar inna oru sila nimadangal irangra abhishekam unnai gunamaakkum endru naan viswasikiren i believe the anointing which is going to descend in a few minutes is going to heal you completely oru thanam marubadi sappaniya thirumbi pogala none of you go back as lame kurudana thirumbi pogala none of them went back as blind oomai anai pogala they did not go back as dumb oh anga vena na oona nai pogala they did not go back to without a mean ellarum kathar guna makina the lord healed every one of them rakshika kudada badi avrude kaigal kurigi pogavillai his hand is not short and that he cannot heal rakshika kudada badi avrude sevigal mandamagavillai his ears are not dim of hearing that he cannot heal avrude vallamai koraindu pogavillai his power is not depleted innaikku unnai swastha paduthuvar and he will definitely heal you today vidudalayodu devanai maiyai paduthi veettukku thirumbi po with deliverance glorify god and go back amen oomayarulai serka avar varavillai he did not come to gather the dumb kurudargalai serka avar varavillai he does not come to gather the blind sappanigalai serka yesu varavillai jesus did not come to gather the lame angavinargalai serka yesu varavillai jesus did not come to gather the main thannudaiya niraivana valarchikku valarndavargalai serka varugira he comes to gather them that are grown to the fullness of the church of christ indraikku aandavude vallamai koraiyavillai even today the power of god is not gone down ethana vera vishwasikringa how many of you believe adhe paarveedayam sakthiye devan kodukka vallava and the lord is gone to gain to the able to give you the same power etana ver viswasikringa how many of you believe anniki piravi kurudanai paarvedaya vaitar that day the lord gave back sight to the blind man anniki piravi sappaniya nadaka vaitar the born lame the lord made them walk anniki piravi oomayanai pesa vaitar the born dumb the lord made them to speak anniki piravi oonargalai valarchi anda avayavangalai valarchi adaiya vaitar the born maimed the lord caused his members to grow andrude vallamai koraiyavillai the power of god is not depleted nethum indrum endrum maaradava he is the same yesterday today and forever கொஞ்ச நேரம் ஒப்பு கொடுங்க for some time surrender அவர்கள் பாதத்தில் வைக்கப்பட்டது போல எல்லாரும் இயேசுவின் பாதத்தில் வருவோம் like they were placed at the feet of jesus let us all come to the feet of jesus ஆண்டவரே என்னை குணமாக்கோ oh lord heal me என்னுடைய ஆவிக்குரிய சப்பானித்தனத்தை எடுத்து போடு lord remove my spiritual lameness என்ன நடந்தது what happened அந்த சப்பானி அலங்கார வாசல்ல உட்கார்ந்து இருந்தான் the lame was seated at the beautiful gate இது ஒரு நாள் அல்ல not one day ஒரு நாள் அல்ல not one day அவன் வாழ்நாள் எல்லாம் அங்க தான் இருந்தான் all the day his days of his life انا பைபிள் சொல்லுகிறது the bible says குணமாக்கப்பட்ட உடனே அவன் தேவாலயத்துக்குள்ளே போய் விட்டான் the moment he was healed he went into the temple of god இன்றைக்கு ஒரு அபிஷேகம் உன்னை குணமாக்கும் நீ பரி நீ பரிசுத்த ஸ்தலத்தை நோக்கி போவாய் today the lord shall heal you you will go into the holy place விசுவாசித்தால் இப்பொழுது அந்த வல்லமை இறங்கட்டும் if you believe right now the power will descend இயேசுவின் நாமத்தில் உள்ள வல்லமை the power in the name of jesus நடந்துட்டு இருந்தேன் இப்ப கொஞ்ச நாள் சப்பானி போல மாறிட்டேன் 
அப்படினு சொல்றவங்க ஒத்து கொள்றவங்க கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் those who say in my spiritual life i was walking well but now for some time i have become like a lame person please Mundi, raise your hand mundi ellam kanna moodna darshanam earlier when i close my eyes i can Very see visions that. revelations kattar enda pesuvaar the lord will speak with me இப்ப எனக்கு அது இல்லையே பட் நவ ஐ லாக் தேம் நான் குருடு பொருளா இருக்கறேன் ஐ बिकम லைக் எ ब्लाइंड முன்னெல்லாம் நல்லா சத்தம் போட்டு ஆர் பரித்து யமை எக்கடு கட்டாலும் நான் கத்தற சுதிப்பேன் இப்போ என் நாவு கட்டப்பட்டு விட்டது ஆர்லி ஐ will praise god kneel down lift my voice and praise god but now my eye tongues is bound அருமையான தேவண்டே பிள்ளையே அப்படி அல்ல இன்றைக்கு உன் நாவு கட்டு அவிழ்க்கப்பட போகிறது தி சைல்ட் ஆஃப் காட் இட் இஸ் நாட் சோ டுடே தி பாண்ட் ஆஃப் யுவர் டங் இஸ் லூஸ் உன் கைகளும் கால்களும் முரடு கரடு முரடுகள் பலன்கொள்ள போகிறது and like your old days your hands and foot will be strengthened again yesu bin namathile un kangal therakkapaduvada in the name of jesus let your eyes be opened இயேசுவின் வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை and they that trust in jesus christ did not bleed haleluya 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 Amen. Ninre shakti ottum kurainu pogunilla. Ninre punarthana magima marugilla. Ninre shakti ottum kurainu pogunilla. Ninre punarthana magima marugilla. Ninre shakti ottum kurainu pogunilla. Ninre punarthana magima marugilla. உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை உங்க உயிர் தெழுந்த மகிமை மாறவில்லை உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை அலே லுயா நீ விசுவாசித்தா இன்னைக்கு கத்தர் உன்னை உயர்தளங்களில் நடக்க பண்ணுவார் உன் கால்களை மான்களின் கால்களை போல மாற்றுவார் ஒரு மீன் செதில் விழுந்தது அவன் பார்வை அடைந்தான் குறைந்து போகவில்லை வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை உங்க உயிர் தழுந்த மகிமை மாறவில்லை உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை உங்க உயிர் தழுந்த மகிமை மாறவில்லை உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை அனனியா வந்து கை வைத்த போது அந்த சவுல் ஆகிய பவுலுடைய கண்ணில் இருந்து மீன் செதில் விழுந்தது யோவானும் அந்த சப்பானுடைய கையை தொட்டு தூக்கி விட்ட போது அவன் கரடு முரடுகள் பலன் கொண்டது when peter and john lifted the hand the crippled man his joints received strength yesu and the woman i paathu எப்ப அவனை பார்த்து அந்த ஊமையும் செவிடுமான ஆவியன் சொன்னாரு அந்த ஆவி ஓடி போய் விட்டது so jesus was looking at the deaf and dumb spirit get away and it departed from him அந்த சூமின கையோட மனுஷனை தொட்டு உன் கையை நீட்டுனாரு நீண்டிருச்சு when the, with the looking at the with the man the lord said stretch your hand and immediately it was removed நீ முளங்கால்ல நிக்கிற இடத்திலேயே ஒரு தூதன் வந்து இப்போ உன்னை தொடுவான் in the place where you're kneeling down an angel of god will come and touch you ஒரு வல்லமை வந்து உன்னை தொடும் a power will come and touch you ஒரு வார்த்தை வந்து தொடும் a word will come and touch you ஒரு அபிஷேகத்தை தொடும் the anointing will touch you பார்வை அடைவா receive sign ரிவாலியா 
அற்புதங்கள்ட்டுக்கணும் <laughs> அக்கிணிறங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் எந்த ீரங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் கட்டுகள் உடைந்திடு அக்கினீரங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் என்று உடைந்திடு அக்கினீரங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் என்று கட்டுகள் உடைந்திடு அக்கினீரங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் என்று Amen. Akini erangano. The fire must descend. Adisaya nadakano. Miracles must happen. Arpudamai yen kattigal odayano. Wonderfully my bindings must be loosened or broken. Sappani thanama irukkira kattigal odayano. The limbs ka binding must be broken. Purukki thanama irukkira thanmai odayano. The blind natures must be broken. Oomai thanmai odayano. Dumb nature must be broken. Ethana oru vaai therandu kekka poringa. How many we can open him out and ask? Akini irangidu adisayam nadandidu. அற்புதமாய்ந்தேடு அக்கினி இறங்கீடு அதிசயம் நடந்தேடு அற்புதமாய் 